நம்ம பார்வதி பதையே அரகர மகாதேவா தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சரணமென்றடியில் வீழ்ந்து தாழ்ந்தெடும் அமரற்காக புறமிசை முறுவல் பூத்த புண்ணிய கடலில் தோன்றி திறமுறு சிலம்பை மேவும் சிதம்பர கணேசன் தாளை கரமலர் குவித்து வாழ்த்தி கடையனேன் உய்ந்தவாறே வரம் கொண்ட உமை முளைப்பால் மனங்கொண்ட செவ்வாயும் பரங்கொண்ட களிமையிலும் பன்னிரண்டு கண்மலரும் சிறங்கொண்ட மறையிறைஞ்சும் சேவடியும் செந்தூரன் கரம் கொண்ட வேலும் எந்தன் கண்ணை விட்டு நீங்காவே அன்புக்கும் வணக்கத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய சான்றோர் பெருமக்களே தாய்மார்களே புகழ்பெற்ற காஞ்சி திருநகரில் ஏகாம்பரேஸ்வரர் திருவருட்கருணையினாலே நம்முடைய காஞ்சி சைவ சபை முதலாவது ஆண்டு விழாவை மிக சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய ஐயா டாக்டர் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அவர்கள் இல்லத்தரசியார் சிவகாமி அம்மையார் அவர்கள் ஓதுவார் நமசிவாய மூர்த்தி அவர்கள் மேடையிலே இருக்கக்கூடிய மற்ற சான்றோர் பெருமக்கள் அத்தனை பேருக்கு வணக்கம் காரக்குடிக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் ஒரு ரயில்வே கேட்டு அந்த ரயில்வே கேட்டை மூடினா திறக்கவே மாட்டாங்க ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் ஏன்னா இந்த கேட்டில் வியாபாரம் பண்ணுறவங்களுக்கும் கேட்டை மூடுற ஆளுக்கும் அப்படி ஒரு ஒப்பந்தம் அந்த கேட்டு நமன சமுத்திரம்னு பேர் காரக்குடியிலேருந்து திருச்சிக்கு வர்ற வழி ரயில் கேட் காரக்குடியிலே ஒரு பெரிய வள்ளல் அவருக்கு பேர் அழகப்ப செட்டியார்னு பேர் காரக்குடியில் ஒரு கல்லூரி இருக்கு தெரியுமா அழகப்பா கல்லூரி இன்னைக்கு அது பல்கலைக்கழகம் அவர் ஒரு காரில் வந்தார் காரில் ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க பெரிய கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆ பல பேர் பிறந்திருக்க மாட்டிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு செட்டியார் அந்த காரில் வந்தார் ஒரு பத்து பேர் உள்ளே இருக்காங்க நமன சமுத்திரம் கேட்டு கேட்காமலே அடைச்சி விட்டேன் கார் நிற்கிது நல்ல வெயில் இது மாதிரி ஒரு ஏப்ரல் மாதம் நூற்றி ரெண்டு டிகிரி நூற்றி மூணு டிகிரி அப்படியே பயங்கர வெயில் செட்டியார் கீழே இறங்கினார் ஒரு அம்மா வெள்ளரிக்காய் விற்றுக்கிட்டு இருந்தான் கடைக்கு போனார் இவ்வளவு வெள்ளரிக்காயை அள்ளுனார் அந்த அம்மா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் கார்லேருந்து வந்தார் வெள்ளரிக்காய அள்ளுறார் அள்ளுனார் காருக்குள்ளே இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தார் வெயிலுக்கு வெள்ளரிக்காய் தேவாமிருதம் இப்போ காப்பி கொடுக்காம மோர் கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு ஆயிரம் கோடி வணக்கம் காப்பியவும் டீயவும் குடிச்சு தானே சாமி கெட்டு போனான் மவுண்டு கைலாஷ் யாத்திரை போன பொழுது என் கூட வந்தவங்களெல்லாம் கைலாஷ் எங்கே இருக்குன்னு கேட்கல காப்பி எங்கே கிடைக்கும் காப்பி எங்கே கிடைக்கும் செட்டியார் எல்லாருக்கும் கொடுத்தாரா அந்த அம்மாவுக்கு பணம் கொடுக்கணுமா இல்லையா வெள்ளரிக்காய் காரிக்கு பக்கத்தில் போனார் நூறு ரூபா எடுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் நூறு ரூபா எடுத்தார் கொடுத்தார் அவளுக்கு உலகமே சுத்திருச்சு சாமி எல்லாம் எட்டனா தான் எட்டனானா தெரியுமா அந்த காலம் பதினாறானா ஒரு ரூபா எட்டனானா அரை ரூபா உங்கள் ஐம்பது பைசா இன்னைக்கு அது இருக்கா இல்லையா ஆமாம் பத்து ரூபாயே காணாமல் போகுது அஞ்சு அஞ்சு ஐம்பது காசு எம்மா தரம் சாமி எல்லாமே ஐம்பது பைசா எட்டனா நான் எப்படி மிச்சம் தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா ஐம்பது பைசா நான் எப்படி கொடுக்க போகிறேன் வச்சுக்கோன்ட்டார் 
அவளுக்கு உலகம் ரெண்டாவது முறை வேகமா சுத்திருச்சு என்னடா அரை ரூபாய்க்கு வெள்ளரிக்காய் வாங்கிட்டு ஒரு மனுஷன் நூறு ரூபாய் கொடுக்கிறாரு அந்த பணத்தை எடுத்து அப்படி உள்ள வச்சா எந்திரிச்சா இருந்த வெள்ளரிக்காயை எடுத்தா வழியில் போனவன் அந்த பக்கம் நிற்கிறவன் கேட்டை சாத்தி விட்டுட்டு நிற்கிறான் பாருங்க கேட் கீப்பர் அவன் அந்த காரில் உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆள் பஸ்ஸில் உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆள் டிரைவர் அவ்வளவு பேருக்கும் வெள்ளரிக்காயை எடுத்து ஆளு கொண்டு தானம் பண்ணிவிட்டான் புருஷன் வந்துட்டான் என்ன எல்லா வெள்ளரிக்காயவும் அநியாயமாக தானம் பண்ணி விட்டுக்கே அஞ்சு ரூபா போச்சே என்ன வெள்ளரிக்காய் எல்லாத்துக்கும் மொத்த மதிப்பு அஞ்சு ரூபா மச்சான் அந்த காரில் ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்கார்ல அவர் அரை ரூபாய்க்கு வெள்ளரிக்காய் வாங்கினார் நூறு ரூபாயை கொடுத்தார் நீ வச்சுக்கோன்னு சொல்லிவிட்டார் அவர் கொடுத்த நூறு ரூபாயை தொட்டனா எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு எனக்கு தோணி போச்சு அவர் கொடுத்த நூறு ரூபாயை தொட்ட உடனே எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு எனக்கு தோணி போச்சு மச்சா எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டேன் எதுக்கு இந்த கதையை சொன்னேன் தெரியுமா காஞ்சிபுரத்தில் சுப்பிரமணியம்னு ஒருத்தர் என்னம்மா எம்எஸ்சி எம்பில் பிஹெச்டி நல்லா படித்தவர் நிறைய படித்தவர் தன்னுடைய பென்ஷன் பணம் வருமானம் அவ்வளதையும் ஒரு காஞ்சி சைவ சபைக்காக கொடுத்து எல்லா செலவுகளையும் தான் செய்வாரே ஆனால் அவரை பார்த்தாலே நமக்கெல்லாம் கொடுக்க தோணுமா தோணாதா அழகப்ப செட்டியாருடைய ரோபா நோட்டை தொட்ட உடனே அந்த வெள்ளரிக்காக்காரிக்கு கொடுக்கணும்னு தோணுச்சான் என்னங்க எவ்வளவு பரிசு இந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ஐயா பணத்தின் பயனை நீங்கள் தான் பெற்றிருக்கிறீர்கள் எல்லாம் பணத்தை மூட்டை கட்டி வச்சு விட்டான் புல்லாங்குழலுக்கும் கால்பந்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் கால்பந்துனா ஃபுட்பால் அப்படி தமிழில் சொன்னால்தான் புரியும் புல்லாங்குழல் ரெண்டும் ஒரு நாள் சந்தித்து கொண்டன புல்லாங்குழல் கால்பந்தை பார்த்தது அண்ணே நல்லா இருக்கீங்களா என்ன தடா நல்லா இருக்கேன் பதினோரு பேர் என்னை மாற்றி மாற்றி மிதிக்கிறாங்க காலால் அடிக்கிறான் அந்த பக்கம் பதினோரு பேர் இந்த பக்கம் பதினோரு பேர் சில பேர் தலையால் அடிக்கிறான் நல்ல வேலை கையால் அடிக்கப்படாதுன்னு சொல்லிவிட்டாங்க இல்லாட்டி கையாலையும் அடிப்பாங்க நான் அடி வாங்குறேன் தம்பி புல்லாங்குழல் உன்னை எல்லாரும் மதிக்கிறார்கள் என்னை எல்லாரும் மிதிக்கிறார்கள் ஏண்டா உனக்குள்ளையும் காத்து தான் இருக்கு எனக்குள்ளையும் காத்து தான் அடா இருக்கு என்னை மிதிக்கிறார்கள் உன்னை மதிக்கிறார்கள் புல்லாங்குழல் சொன்னது அண்ணே எனக்குள்ளே உள்ள காற்றை சரிகம பதனி என்று ஏழு துவாரங்களின் வாயிலாக எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறேன் என்னை மதிக்கிறார்கள் கால்பந்து அண்ணே நீ காற்றை உள்ளே வைத்து பூட்டி விட்டாய் உன்னை மிதிக்கிறார்கள் ஐயா புரியுதா எல்லாருக்கும் கொடுத்தா மதிப்பாங்க கொடுக்கலன்னா மிதிப்பாங்க நல்லா தெளிவுபடுத்திங்க சாமி அப்பர் சாமி தேவாரம் ஒன்று ஞாபகம் வருதா இறப்பவர் கீய வைத்தார் ஈபவர்க்கு அருளும் வைத்தார் கரப்பவர் தங்கட்கெல்லாம் கடும் நரகங்கள் வைத்தார் பரப்பு நீர் கங்கை தன்னை படர்சடை பாகம் வைத்தார் அரக்கனுக்கு அருளும் வைத்தார் ஐயன் ஐயாரனாரே எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த சபை சிறந்த சபை ஏன் காஞ்சிபுரத்துக்கு அவ்வளவு பெருமை உலகத்தில் சிறந்த ஒரு ஊர் எது தெரியுமா உங்க காஞ்சி பரபரம் அங்கே ஒருத்தர் அழகப்பர்னா இங்கே ஒரு புண்ணியவான் பச்சையப்பர் வாரி வாரி கொடுத்த புண்ணியவான் இன்னைக்கு ராமேஸ்வரத்துக்கு போங்க ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு கல்வெட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா போனா பாருங்க மேல கோபுர வாசல் கல்வெட்டு பச்சையப்ப முதலியார் தர்மம் அந்த காலத்தில் ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா தர்மம் சிதம்பரம் கோயிலுக்கு போனீங்களா கல்வெட்டு இருக்கு பச்சையப்ப முதலியார் தர்மம் எத்தனை ஊர் 
அவர் காலமாகி ஜார்ஜ் நார்டன் பொருட்படுத்து கல்லூரி கட்டி எல்லா இடத்திலையும் வச்சு நான்லாம் பச்சையப்பருக்கும் அழகப்பருக்கும் கடமைப்பட்டவன் நான் பிகாம் படித்தது அழகப்பர் கல்லூரி எம்காம் படித்தது பச்சையப்பன் கல்லூரி ஐயா இது ஒப்புக்கு பேசுகிற பேச்சு இல்லை உப்புக்கு பேசுகிற பேச்சு பச்சையப்ப முதலியார் கட்டலைன்னா நாங்கள்லாம் இங்கே வந்து படிக்க முடியுமா அந்த வள்ளல் தன்மை சுப்பிரமணியம் ஐயாவிடம் நிறைய இருக்கிறது அவருக்கு தொண்ணூற்றி எட்டு பர்சன்ட்டு பாராட்டு அப்போ யாருக்கு நூறு பர்சன்ட்டு பாராட்டு சரிதானே சிவகாமி அம்மாவுக்கு நூறு பர்சன்ட்டு பாராட்டு அந்த அம்மா என்னமாவது சொல்லி இருந்தா இவர் ஒரு அடி எடுத்து வைக்க முடியுமா ரெண்டு பேருக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் காஞ்சிபுரத்தை பற்றி ஒன்று சொல்லணுமே நம்ம கோயிலில் நம்ம சிவபெருமானுக்கு மூணு வடிவம் முக்கியம் ஒரு வடிவம் யோக வடிவம் இது யார் தட்சிணாமூர்த்தி கல்லாலின் உடையமர்ந்து நான் மறையார் அங்க முதல் கற்ற கேள்வி வல்லார்கள் நால்வருக்கும் வாக்கிறந்த பூரணமாய் மறைக்கப்பாலாய் எல்லாமாய் அல்லதுமாய் இருந்ததனை இருந்தபடி இருந்து காட்டி சொல்லாமற் சொன்னவரை நினையாமல் நினைந்து பவத் தொடக்கை வெல்வாம் இது யோகமூர்த்தி இன்னும் ஒன்று வேகமூர்த்தி தப்பு பண்ணனா எரிச்சு பிடிவார் அவர் தான் இன்றைக்கி ரொம்ப தேவை நம்ம தப்பு கொஞ்சமாக பண்ணியிருக்கோம் மூட்டை கணக்காக பண்ணியிருக்கோம் பைரவர் வேக வடிவம் யோக வடிவம் யார் தட்சிணாமூர்த்தி வேக வடிவம் யார் பைரவர் போக வடிவம் இன்பங்களை எல்லாம் வாரி வாரி வணங்கக்கூடிய போக வடிவம் சோமாஸ்கந்தன் நம்ம தேர்ல யார் வருவா சோமாஸ்கந்தர் தான் வருவார் சோமாஸ்கந்தர்னா தெரியுமா ஒரு பக்கம் அம்பாள் ஒரு பக்கம் சிவபெருமான் நடுவில் முருகன் கள்ளி முதுகாட்டில் ஆடி கண்டாய் காலனையும் காலால் கடந்தான் கண்டாய் புள்ளி உழைமானின் தோலான் கண்டாய் புலி உரி சேராடை புனிதன் கண்டாய் வெள்ளி மிளிர் பிறை முடிமேல் சூடி கண்டாய் வெண்ணீற்றான் கண்டாய் நம் செந்தில் மேய வள்ளி மணாளர்க்கு தாதை கண்டாய் நம்ம வள்ளியினுடைய கணவன் முருகப்பெருமானுக்கு அப்பா யாரு அப்பர் சாமி பாடுறாரு வள்ளி மணாளர்க்கு தாதை கண்டாய் மறைக்காட்டுறையும் மணாளந்தானே வள்ளி மணாளருக்கு தாதை வள்ளி மணாளன்னா யாரு முருகன் முருகனுக்கு அப்பா அப்போ முருகன் அப்பா அம்மா எல்லாரும் சேர்ந்த சோமாஸ்கந்த மூர்த்திக்கு அப்பர் சாமி பாடின ஆறாம் திருமுறை திருத்தாண்டகம் இந்த பாட்டு ஆமா காஞ்சிபுரத்துக்கும் சோமாஸ்கந்தருக்கும் என்னையா சம்பந்தம் இந்த மேல பிளேன்ல போய் பாருங்க ஒரு பக்கம் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில் இந்த பக்கம் காமாட்சி கோயில் நடுவிலே முருகப்பெருமான் குமரகோட்டம் மேலே இருந்து பார்த்தா என்ன தெரியும் ஒரு சோமாஸ்கந்தரே தெரிவார் இந்த ஊர் கிடைக்குமா ஐயா இந்த ஊரில் இருக்க கொடுத்து வைக்கணுமே புஷ்பேஷு ஜாதி புருஷேஷு விஷ்ணு நாரீஷு ரம்பா நகரீஷு காஞ்சி யாரு அந்த காலத்தில் காளிதாசன் எழுதுறான் புஷ்பேஷு ஜாதி ஜாதி பூத ரொம்ப பூக்களில் சிறந்ததான் புருஷேஷு விஷ்ணு ஆண்களில் சிறந்தவர் ராமர் திருமால் புஷ்பேஷு ஜாதி புருஷேஷு விஷ்ணு நாரீஷு ரம்பா பெண்களில் மிக அழகானவள் ரம்பை இவர் எங்க போய் பார்த்துட்டு வந்தாரோ நமக்கு தெரியல பெண்களில் அழகானவள் ரம்பை நாரீஷு ரம்பா நகரீஷு காஞ்சி நகரங்களில் சிறந்தது காஞ்சிபுரம் நான் மதுரையிலிருந்து வர்றேன் மதுரைக்கும் காஞ்சிக்கும் தொடர்பு உண்டு தெரியுமா என்ன தொடர்பு இங்கே காமாட்சி அங்கே மீனாட்சி இன்னொன்று சொல்லவா மதுரையில் நடுவில் மீனாட்சி கோயில் அடுத்து நாலு வீதி வடக்காடி வீதி தெற்காடி வீதி கிழக்காடி வீதி மேற்காடி வீதி அடுத்தாப்பில் நாலு வீதி வடக்கு சித்திர வீதி கிழக்கு சித்திர வீதி மேற்கு சித்திர வீதி தெற்கு சித்திர வீதி 
அடுத்தாப்புல சித்திரை வீதிக்கு அடுத்து ஆவணி மூல வீதி வடக்காவணி மூல வீதி கிழக்காவணி மூல வீதி தெற்காவணி மூல வீதி மேற்காவணி மூல வீதி அடுத்து மாரட்டு வீதி வடக்கு மாரட்டு தெற்கு மாரட்டு கிழக்கு மாரட்டு அடுத்து மாசி வீதி வடக்கு மாசி தெற்கு மாசி மேல மாசி கீழே மாசி அடுத்து வெளி வீதி வடக்கு வெளி அட தாமரப்பு மாதிரி நடுவில் மொட்டு தாமரைக்கு நாலு பக்கம் இதழ் இருக்குமில்ல மீனாட்சி கோயில் தான் மொட்டு இந்த நாலு ஆடி வீதி சித்திர வீதி ஆவணி மூல வீதி மாரட்டு வீதி மாசி வீதி வெளி வீதி எல்லாம் தாமரை மதுரை காஞ்சிபுரம் எப்படி தெரியுமா ஏகாம்பரே சொல்ற கோயில்ல அம்பாள் சந்நிதி எங்கே இருக்கு ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலில் அம்பாளுக்கு சந்நிதி எங்கே இருக்கு ஐயா நூத்துக்கு இரநூறு மார்க்கு புண்ணியவானுக்கு ஆ கச்சபேஸ்வரர் கோயிலில் அம்பாள் சந்நிதி எங்கே இருக்கு கிடையாது கிடையாது நேரம் அங்கே தானே இருந்தீங்க கச்சபேஸ்வரர் கோயிலில் இருந்தீங்களா இல்லையா நான் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ கச்சபேஸ்வரர் கோயிலில் நீங்கள் இருந்தபோது எல்லாத்துக்கும் தாயார் காமாட்சி எந்த கோயில் திருவிழா எல்லாம் காமாட்சியை சுற்றி வருவார்கள் மதுரை மீனாட்சி காஞ்சி காமாட்சி காசி விசாலாட்சி அவளது புகழ் நான் மதுரையிலிருந்து காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்திருக்கேன் சங்க இலக்கியத்தில் மதுரை காஞ்சின்னு ஒரு நூல் இருக்கு தெரியுமா மதுரையவும் காஞ்சிபுரத்தையும் கம்பேர் பண்ணி எழுதின சங்க இலக்கியம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால அதனால காஞ்சிபுரத்துக்கு நான் அடிக்கடி வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் வருவேன் இந்த திருப்பதிக்கு போவோம் காரில் நேர வரதராஜ பெருமாள்கிட்ட போய் கும்பிடுவோம் அப்புறம் காமாட்சிகிட்ட வருவோம் அப்புறம் ஏகாம்பரேஸ்வரரை பார்ப்போம் குமரகோட்டத்தை பார்ப்போம் முடிஞ்சா கச்சபேஸ்வரரை பார்ப்போம் முடியாட்டி சாமி சாரின்னுட்டு புறப்பட்டு திருத்தணிக்கு போயிடுவோம் திருத்தணி கும்பிட்டு திருப்பதி கும்பிட்டு மலை மேலே ஏறிடுவோம் எப்பவும் பழக்கம் அப்பவெல்லாம் கும்பிட்டு போனோம் இன்னைக்கு அந்த அம்பாள் காமாட்சி அந்த ஏகாம்பரேஸ்வரர் என்னை கும்பிட்டது போதும் என் அடியார்களை கும்பிடுன்னு இன்னைக்கு இங்கே கொண்டாந்து விட்டுருக்காரு அம்மா அவரை கும்பிடுறது புண்ணியமா அடியார்களை கும்பிடுறது புண்ணியமா சொல்லுங்கம்மா அவரை கும்பிடுறத விட அடியார்களை கும்பிடுறது தான் புண்ணியம் தொண்டர் தம் பெருமை சொல்லவும் பெரிதே மதுரையில் சாமி பண்ணன புராணத்துக்கு என்ன பேரு திருவிளையாடல் புராணம் காஞ்சிபுரத்து புராணத்துக்கு காஞ்சி புராணம் காலத்தி புராணத்துக்கு காலத்தி புராணம் அடியார்கள் புராணத்துக்கு பெரிய புராணம் மற்ற என்ன சின்ன புராணமா என்னங்க அநியாயமா இருக்கு பெரிய புராணம் அடியார் பெருமை சிறப்பு சேக்கிழார் பெருமான் சேக்கிழார் இல்லைன்னா இன்னைக்கு பெரிய புராணம் கிடையாது ஐயா காஞ்சிபுரம் தொண்ட நாடு குன்றத்தூர் சேக்கிழார் அவதாரம் பண்ணது முதலியார் மரபு மிக பெருமை வாய்ந்த ஒரு பெரிய சிவனடியார்களை பட்டியல் போட்ட புண்ணியவான் சேக்கிழார் பெருமான் அதனால காஞ்சிபுரத்து காத்து பட்டாலே தமிழும் சைவமும் ஒட்டி கொள்ளும் இன்னொரு பெருமை என்ன தெரியுமா வரதராஜ பெருமாள் இருக்கிற பகுதி வைஷ்ணவ காஞ்சி இந்த ஏகாம்பரேஸ்வர் இருக்கிற பகுதி சைவ காஞ்சி அந்த பக்கம் சமண காஞ்சி ஒரு பக்கம் பௌத்த காஞ்சி இங்கே ஒரு பக்கம் பகுத்தறிவு காஞ்சி உங்களுக்கே புரியும் நான் சொல்லப்படாது ஒரு பக்கம் பகுத்தறிவு காஞ்சி காஞ்சிபுரத்தில் எல்லாம் உண்டு அதனால் உங்களை பார்க்கறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்போ சைவத்தை பற்றி ஒரு அஞ்சு செய்தி சொல்ல பாருங்க அதுக்குள்ளே ஒன்று சொல்லணுமே கணபதி ஓதுவார்னு ஒரு புண்ணியவான் ஐயா ரொம்ப பெரியவர் அந்த பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு அவரும் வந்து மேடையில் உட்காந்து அந்த வயசில் அப்படி பாடுவாரே ஆனால் இதெல்லாம் காஞ்சிபுரத்தில் தான் நடக்கும் ஐயா எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு நம்மளால எல்லாம் நடக்க முடியலை நம்ம ஒரு ஓரத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் இதுதான் காரணம்னு அவர் பாருங்க கடைசி வரைக்கு அப்பர் சாமி தேவாரம் ஒன்று தெரியுமா பெருமானை நான் 
கடைசி வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன்னு ஒரு பாட்டு பாடுவார் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கண்ணிமைக்கும் போதத்தும் கைபட நான் கடவேனோ கண் இமைக்கிற இமைக்கிற போதுன்னா இது மட்டும் இல்லை கடைசியாக மொத்தமாக இமைக்கிற போது அப்போ கூட கடவுளை நான் விட மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஐயா மாணவிகளை கூப்பிட்டு பாடி அதில் ஒரு பாட்டு பாடினாங்க கேட்டீங்களா இந்த யாழ் மூறி பண் பாடினாங்களே கேட்டீங்களா நீங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கள்ல அப்பா நான் பார்த்தேன் அவங்க யாழ் மூறி பண் பாடுற பொழுது இங்கே ஒரு மாதர் மகா நாடே நடந்துச்சு உள்ளது தானே மன்னிச்சு கிடுங்க கல்லா கூடாது தேவாரம் படித்தா எவ்வளவு புண்ணியமோ தேவாரம் படிக்கிற பொழுது அதை கேட்காம ஊர்கதை பேசினா அவ்வளவு பாவம் என்ன மன்னிச்சு கிடுங்க மாதர் மடப்பிடியும் ஐயா பாடினாங்களா இல்லையா அருமையான வாக்கு யாழ் மூறி பண் ஞான சம்பந்த பிள்ளையார் தன் கூட ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தார கூட்டிக்கிட்டு போவார் அவருக்கு பேர் தெரியுமா திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் அவர் மனைவி மதங்க சூழாமணியார் இவர் அருமையாக யாழ் மீட்டி பாடுவார் அந்த அம்மா பாட்டுகள்லாம் எழுதிக்குவாங்க அந்த அம்மாவுக்கு இசை நல்லா தெரியும் ரெண்டு பேரும் தாழ்த்தப்பட்ட இனம் கோயில் கருவறைக்கெல்லாம் போகக்கூடாது ஞான சம்பந்த சாமி கவுண்டின்ய கோத்திரத்து அந்தனர் மறக்காதீங்க அவர் உள்ள அங்க வரைக்கும் போகலாம் இவங்க போகலாமோ கூட்டிக்கிட்டு போயிட்டார் ஏழாம் நூற்றாண்டு கிபி அறுநூத்தி முப்பது அறுநூத்தி நாற்பது அதை ஒட்டிய காலகட்டம் திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணரையும் மதங்க சூழாமணியாரையும் திருஞான சம்பந்த பிள்ளையார் அவர் எவ்வளவு தூரம் போவாரோ கோயிலுக்குள்ள அதுவரை கூட்டிக்கிட்டு போவார் அவர் பாடுவார் இவர் யாழ் மீட்டுவார் சந்தோஷமா இருக்கு சிவபெருமானுக்கு யாழ் வீணை ரொம்ப பிடிக்கும் தெரியுமா சிவபெருமானுக்கு வீணை வாசிக்க தெரியுமா தெரியாதா சொல்லுங்க என்ன காஞ்சிபுரத்தில் பிறந்துட்டு இது தெரியாமல் இருக்கலாமா சிவபெருமானுக்கு வீணை வாசிக்க தெரியுமா தெரியாதா நல்லா வாசிப்பாரா சுமாராக வாசிப்பாரா அது அப்படி நீங்கள் பாட்டுக்கு சும்மா நல்லா வாசிப்பாருனா நீங்கள் என்ன பக்கத்தில் இருந்து கேட்டீங்களா மாட்டிக்கிட்டீங்களா திருஞான சம்பந்தர் சொல்கிறார் வேயுரு தோழி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன் மிக நல்ல வீணை தடவி நல்லா வசிக்கிறாரா இல்லையா மிக நல்ல வீணை தடவி வீணைய அழுத்தினா கூட அதுக்கு வலிக்குமா லேசா அப்படி தடவி கொடுப்பாரா வீணையிலிருந்து ஒளி கிளம்புமா இன்னிசை வீணையில் இசைந்தோன் காண்க திருவாசகம் சிவபெருமானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வீணை அருமையா வாசிப்பார் நம்ம திருநீல கண்ட யாழ்ப்பாணர் யாழும் வீணையும் வேற தான் ஆனால் நம்ம அதை ஒன்றா நினச்சிக்கிறோம் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பெரிய சண்டே இருக்கிறதுல திருநீல கண்ட யாழ்ப்பாணர் யாழ் மீட்டுவார் அப் நம்ம சம்பந்த சுவாமி பாடுவார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஊர் ஊராக போகிறாங்க அப்பர் சுவாமி தனியாகத்தான் போவார் ஒத்தாளி எண்பது வயசு தள்ளாத வயசு திருமேனி தனில் அசைவும் சாமி எத்தனை வருஷம் ஆச்சு உங்களுக்கு எழுபத்தி நாலு அப்போ இன்னும் வரல அந்த வயசெல்லாம் அப்பர் சுவாமி எண்பது எண்பத்தோரு வயசு திருமேனியில் அசைவான் இந்த த இந்த திருமேனி அப்படி அப்படி தளர்ந்து ஆடும் பாருங்க அப்படி போய் நிற்பாராம் ஒத்தாளு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமியும் பெரும்பகுதி தனியாகத்தான் போவார் நம்ம ஞான சம்பந்தர் இருக்கார் பாருங்க பல்லக்கு பரிவாரம் படை இந்த ஊர் இந்த பகுதிக்கு பேர் பிள்ளையார் பாளையம் என்ன சாமி பிள்ளையார்னா யாரு ஞான சம்பந்த பிள்ளையார் அவருக்கு தான் பிள்ளையார்னு பேர் ஆளுடைய பிள்ளையார் அவருக்கு தான் பிள்ளையார் ஞான பிள்ளையார் அவர் பட பரிவாரத்தோட போவார் பல்லக்கில் போவார் யார் பல்லக்கு கொடுத்தா சிவபெருமான் பல்லக்கு கொடுத்தார் சிவபெருமான் பூ கொடை கொடுத்தார் ஐயோ சின்ன பிள்ளை கால் வலிக்கும் பச்சை குழந்தை பன்னெண்டு வயசு அப்படி அப்படி ஊருக்கு போகிறாரா ஒரு ஊருக்கு போகிறார் திருநீலநக்கர்னு ஒருத்தர் வாழ்கிற ஊர் அவர் பேர் என்ன 
திருநீல நக்கர் அவரை பற்றி ஒன்று சொல்லணுமே அவர் சிறந்த அந்தணர் சிவபெருமானுடைய பரம பக்தர் கோயிலுக்கு போய் சிவலிங்கத்துக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவார் அர்ச்சனை பண்ணுவார் மனசார பண்ணுவார் நம்ம அர்ச்சனை பண்ணுற பொழுது புத்தி மேய்ஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு எங்கேயாவது மேய்மா இல்லையா இப்போவே மேய்தா இல்லையா இவர் பன்னெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருக்காரு எத்தனை மணிக்கு முடிப்பாரோ ஒரு மணிக்கு முடிப்பாரோ ஒன்றரைக்கு முடிப்பாரோ சாப்பாடு எப்போ கிடைக்குமோ புத்தி மேய்தா இல்லையா அவருக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது பூஜை பண்ணுற போது மனசு முழுக்க யார்கிட்ட இருக்கணும் சிவபெருமான்கிட்ட இருக்கணும் இல்லைன்னா பூஜை வேஸ்ட்டாக போயிடும் அப்படியே கும்பிடுவாராம் அவருக்கு உதவிக்கு யார் தெரியுமா மனைவி மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம் கண்ணதாசன் அவர் மனைவி அந்த அம்மா என்ன தெரியுமா செய்வாங்க கூடவே போவாங்களாம் திருநீர நக்கர் சிவனுக்கு பக்கத்தில் நின்று அபிஷேகம் பண்ணுவார் அந்த அம்மா அபிஷேக சாமான் எல்லாம் எடுத்து கொடுப்பாங்களாம் புரியுதா புரியலையா அப்போ பெண்கள் கருவற வரைக்கும் போனாங்களா போகலையா ஐயா தெளிவா சொல்றீங்க ரொம்ப நன்றி கருவறு வரைக்கும் போகலாம் இவர் என்ன பண்றார் அபிஷேகம் பால வாங்கி அபிஷேகம் அப்புறம் எல்லாம் பால் தயிர் எல்லாம் ஆயுது இந்த மேல இருந்து ஒரு எட்டு கால் பூச்சி செலந்தி அப்படியே சிவலிங்கத்தின் மேல விழுந்தது விழுந்து அப்படியே ஓடிடுச்சு இவ என்ன பண்ணனா இந்த அம்மா ஐயோ செலந்தி விழுந்துருச்சே என் பிள்ளை மேல செலந்தி விழுந்துருச்சே அந்த அம்மாவை கும்பிடணுமா வேண்டாமா அங்க இருக்கிறது கல் இல்ல என் பிள்ளை அதாங்க தாய்ப்பாசம் இந்த தகப்பனுக்கு இந்த பாசம் எல்லாம் வராது தாய்ப்பாசம் என் பிள்ளை மேல செலந்தி விழுந்துருச்சே ஐயோ உடம்பு கொப்புளிச்சிருமே பூ ஊதிவிட்டா ஊதுனா எச்சில் பற்றுச்சு நம்ம ஆளு திருநீல நக்கருக்கு கோபம் வந்துருச்சு என்ன பண்ணின தப்பு பண்ணிவிட்ட சிவபெருமான் மேல எச்சில் பட்டு விட்டது அனுசிதம் செய்து விட்டாய் நீ பண்ணது அநியாயம் தப்பு போ உன்னை விலக்கி விட்டேன் இந்த ஆளை பாருங்க எச்சி பற்றுச்சான் ஆமாம் சிவபெருமானுக்கு எச்சி பிடிக்குமா பிடிக்காதா அடுத்தாப்பல சொல்றேன் அடுத்தாப்பல சொல்றேன் அவ்வளவுதான் அந்த அம்மாவை தள்ளிவிட்டாரு தலாக் தலாக் தலாக்கு நம்ம பார்த்தியலா அது மாதிரி அநியாயத்தில் அநியாயம் என்ன பண்ணிவிட்டாரு விலக்கி வச்சுட்டேன் போ வீட்டுக்கு வராதே அந்த அம்மா கோயிலே உட்கார்ந்துருச்சு சிவா 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 நம்ம ஆளு வீட்டுக்கு போய் குளிச்சு சாப்பிட்டு படுத்து தூங்கிட்டாரு எப்படித்தான் மனுஷனுக்கு தூக்கம் வந்துச்சோ எனக்கு தெரியல எங்க பொண்டாட்டி எப்படி விட்டுட்டு போனா தூக்கம் வருமா வருமா வராதா பாருங்க வராதுங்க இங்கு நீ ஒரு பாதி நான் ஒரு பாதி இதில் யார் பிரிந்தாலும் வேதனை பாதி கண்ணதாசன் நான் கண்ணதாசன் கூட பத்து வருஷம் சுத்தி இருக்கிறேன் மறக்காதீங்க என் பேருக்கு அவர் விளக்கம் கொடுத்துருக்கார் அதெல்லாம் ஒரு காலம் இந்த அம்மா உட்கார்ந்து இருக்கு அந்த மனுஷன் தூங்கிட்டாரு கனவுல சிவபெருமான் காட்சி அளிக்கிறார் திருநீல நக்கரே இவருக்கு கைகால் எல்லாம் ஆடிப்போச்சு இத்தனை நாளா கனவுல வராதவர் இன்னைக்கு வர்றாரே சிவா நான் என்ன பண்ணணும் இந்த பாரு அந்த தாய் ஊதுன இடத்துல கொப்பளம் இல்ல தாய் ஊதாத இடத்துல உடம்பெல்லாம் கொப்பளம் ஏண்டா நீ கொஞ்சம் பேசாம இருந்திருந்தா உடம்பெல்லாம் ஊதி இருப்பா கொப்பளம் வராதே இவருக்கு ஓங்கி அடிச்சாப்ப முழிச்சுக்கிட்டார் ஐயோ நான் ஊதுனது தப்புன்னு சொன்னா சிவபெருமான் ஊதுன இடத்துல கொப்பளம் இல்லை ஊதாத இடம் கொப்பளமா போச்சுங்கிறாரே ஓடி வந்து பெண்டாட்டிய காலில் விழுந்துட்டார் அந்த அம்மா எந்திரிச்சு இவர் காலில் விழுந்துருச்சு சிவபெருமானுக்கு எச்சில் பிடிக்குமா பிடிக்காதா கண்ணப்ப நாயனார் எச்சில் காலத்து எப்பனுக்கு உகப்பாயிற்றா இல்லையா புரியுதா அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த திருநீல நக்கர் மனைவி ரெண்டு பேரும் வீட்டில் வழிபாடு அவங்க வீட்டில் அந்த வழிபாட்டு அறையில் அக்னி அக்னி கோத்திரம் மூணு வேளையும் நெருப்பு கும்பிடுவாங்க எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப சிரமங்க அதெல்லாம் அக்னி வழிபாடு வீட்டில் புனிதமான இடம் கணவன் மனைவி 
திருநீலனக்கர் அவர் மனைவி ஞான சம்பந்தர் அந்த ஊருக்கு போயிட்டார் ஒரு வழக்கம் போல ஒரு நூறு இரநூறு பேர் கூட திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் மனைவி மதங்க சோழாமணியார் போனா ராத்திரி பூஜை முடிச்சாச்சு எல்லாம் அங்கங்க படுத்துருச்சு இந்த திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணரும் மனைவியும் படுக்கணும் ஆம்பளைங்க போரா அங்கங்க துண்டை விரிச்சு படுத்துருச்சுங்க இது பொண்ணு நம்ம புரியுதா ஆண்கள் அங்கங்க ஒரு துண்டை விரிச்சு கிடைக்கிற இடத்துல படுத்துடுவாங்க இந்த திருநீலகண்டர் திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் மனைவி மதங்க சூழாமணியார் ஒரு பொண்ணு தங்க வைக்கணும் எங்கேயாவது ஒழுங்கா தங்க வைக்கணும் ஞான சம்பந்த பிள்ளையார் திருநீலனக்கரை பார்க்கிறார் இவங்க ரெண்டு பேரையும் எங்கேயாவது நல்ல இடத்துல தங்க வைக்கிறீர்கள் நான் லாட்ஜா போட்டிருந்தேன் அந்த காலத்தில் சுப்பிரமணிய ஐயா நான் வர்றேன் ஒரு லாட்ஜு போடுங்கன்னா போட்டுருவார் அங்கே என்னங்க பண்ணுறது அந்த ஊரில் கூட்டிக்கிட்டு போனாராம் வீட்டில் ஒரு இடத்துல தங்க வச்சாராம் எங்கே அக்னி கோத்திரம் பண்ணி பூஜை அறையில் நெருப்பு எரியுதே அந்த இடத்துல கொண்டே படுக்க வச்சாராம் அந்தனர்களை தவிர வேறு யாரும் போகக்கூடாது அந்தனர்களில் கூட வழிபாடு செய்யக்கூடிய சுத்தமானவர்களை தவிர மற்றவர்கள் போகக்கூடாது அங்க கொண்டே இந்த ரெண்டு பேரையும் தாழ்த்தப்பட்ட இனம் மறக்காதீங்க தாழ்த்தப்பட்ட இனம் ரெண்டு பேரையும் கொண்டே உட்கார வச்சாரா சேக்கிழார் எழுதுகிறார் அப்படி உட்கார வச்ச உடனே அங்கே அக்னி எரிஞ்சது இல்லை அது வளம் சுழித்து வேகமாக எரிந்தது நல்ல காரியம் பண்ணனா அக்னி வளம் சுழித்து எரியும் பிள்ளையார்ல வளஞ்சுழி பிள்ளையார் இடஞ்சுழி பிள்ளையார் பார்த்துருக்கேளா கற்பக பிள்ளையார் பிள்ளையார் பற்றி வளஞ்சுழி வளஞ்சுழிச்சா ரொம்ப விசேஷம் அக்னி வளம் சுழித்து எரிந்தது ஏன் திருநீல நக்கர் மிக சிறந்த காரியத்தை செய்தார் என்ன அதான் சார் நம்ம சைவ நெறி மறக்காதீங்க இதெல்லாம் சேக்கிழார் பெரிய புராணம் நான் முக்கியமான செய்திக்காக வந்தேன் திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணரும் மதங்க சூழாமணியாரும் அவங்க சொந்த ஊருக்கு கூட்டிக்கிட்டு போகிறாங்க யார ஞான சம்பந்தரை சொந்த ஊருக்கு போயாச்சு சொந்த ஊரில் இவங்கள்லாம் போக ஞான சம்பந்தரும் போக எல்லாரும் என்ன தெரியுமா சொல்கிறாங்க ஊருக்காரங்க போகிறா ஞான சம்பந்தர் பாடுறாரு நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் நம்மாள் அது இருக்குமில்ல உள்ளுக்க நம்மாள் அவர் யாழ் மீட்டுறாரு பாருங்க அதுதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம ஊருக்காரன் நம்மாள் எலெக்ஷன் வந்துட்டா நம்மாள் தானே நிற்கிது நமக்கு வேற என்ன நின்றுச்சு இது வரைக்கும் அது மாதிரி இது திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் காதல விழுந்துருச்சு கண்ணீர் விட்டார் எனக்கு என்ன தெரியும் நான் யாழ் மீட்டுவது துணை அவருடைய திரு அந்த பாடல் அதுக்கு என்ன பேரு திருக்கடை காப்பு சம்பந்தர் பாட்டுக்கு என்ன பேரு திருக்கடை காப்பு திருநாவுக்கரசர் பாட்டுக்கு என்ன பேரு தேவாரம் சுந்தரர் பாட்டு திருப்பாட்டு மாணிக்க வாசகர் பாட்டு திருவாசகம் ஒன்னுக்கும் தனிப்பேரு அந்த திருக்கடை காப்பு தான் எல்லாம் எனக்கு என்ன தெரியும் இந்த ஜனங்கள் முட்டாள் ஜனங்கள் நான் இவங்களுக்கு சொந்தக்காரங்கிறதுக்காக என்னை உயர்த்தி விட்டார்களே ஐயோ இந்த பாவத்துக்கு நான் என்ன பரிகாரம் செய்வேன் அவர் கும்பிடணுமா இல்லையா ஞான சம்பந்தர்கிட்ட வந்தார் சாமி என்ன எங்கள் ஊருக்காரங்க கொஞ்சம் அவளது பக்குவம் பத்தாது என்ன சொல்கிறாங்க உங்கள் பாட்டுக்கு நான் யாழ் மீட்டுகிறேன் இந்த யாழ் தான் மிக நன்று உங்கள் பாட்டு அப்புறந்தான்னு இவங்கள்லாம் தப்பாக சொல்கிறாங்க சாமி என்னால் தாங்க முடியலை சாமி ஒன்று செய்யணும் என்ன என்னால் யாழ் மீட்டி பாட முடியாதபடி நீங்கள் பாட வேண்டும் அப்போ இவன் ஓஞ்சு போவான்ல திருஞான சம்பந்தர் பாடின பாட்டுக்கு திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணரால் மீட்ட முடியலைன்னா 
தே நம்மாளு நம்மாளு தான் புற்றுவோமா இல்லையா சாமி அப்படி ஒரு பாட்டு பாடணும் திருஞான சம்பத் இதெல்லாம் எந்த ஒரு தருமபுரம் தருமபுரம் எங்கே இருக்கு இந்த ஆதீனம் இல்லை ஆதீனம் மயிலாடுதுறையில் இருக்கிற தருமபுரம் இது திருநள்ளாத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற திரு தருமபுரம் திருநள்ளாறு போயிருக்கீங்களா எல்லாம் போயிருப்பீங்கள அங்கே ஒரு முக்கியமான ஆள் இருக்கார்ல முக்கியமான ஆள் புரியுதா யாரு சனீஸ்வர பகவான் நான் போனேங்க திருநள்ளாத்துக்கு உள்ள தர்பாரண்யேஸ்வரர் சிவபெருமான் கூட்டமே இல்லை ஐயர் கூட இல்லைங்க ஏக போகமாக உட்கார்ந்துருக்கார் தர்பாரண்யேஸ்வரர் நான் பக்கத்தில் போனேன் என்ன சாமி தனியாக இருக்கிறீங்க நல்லா நான் பாட்டுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச பாட்டெல்லாம் பாடினேன் அவர் நம்மள்ட்ட மாட்டிக்கிட்டார் மாட்டிக்கிட்டார்ல இசை தெரிஞ்சாத்தான் பாடணுமா இசை தெரியாட்டாலும் பாடலாமா மிடறு கோலை மிடராக இருந்தாலும் பாடலாம் ஞான சம்பந்தர் உனக்கு பாட தெரியலையா ஏண்டா குழந்த அம்மாவை பார்த்து இம்மான்னா அம்மா என்ன அடிச்சா விடுவா நல்லா பாடுறா நீ பாடுறது தாண்டா ராகம் நான் வாயார பாடினேன் கும்பிட்டேன் அரை மணி நேரம் ஒரு புள்ள கிடையாது ஏக போகமாய் நீயும் நானுமாய் இருகும் வகை பரம சுகம் அதனை அருள் இடை மருதில் ஏக நாயகா லோக நாயகா இமயவர் பெருமாளே திருப்புகள் பாடுனா இந்த பக்கம் வந்தே ஏழு விடங்க சேத்திரங்கள்ல அது ஒன்னும் சப்த விடங்க சேத்திரங்கள் தியாகராஜர் இருக்காருங்க தியாகராஜர்கிட்ட போனா அவரும் சும்மா உட்கார்ந்து இருக்காரு சாமி ஐயரு அவரை காண நாலு நாளாக நானும் தேடிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் என்னடா வேடிக்கையாக இருக்கு இவ்வளவு பெரிய கோயில் தியாகராஜர் நிம்மதியாக இருக்கார் தர்பாரண்யேஸ்வரர் அதை விட நிம்மதியாக இருக்கார் ஒரு பிரகாரம் வந்தேன் ஒரு இடத்துல ஐயாயிரம் பேர் எள்ளு போட் ஓ எள்ளு போட முடியாது போட்டாவில் எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளவு கூட்டம் முட்டி மோதிக்கிட்டு நிற்கிது யாருன்னு போய் பார்த்தா சனீஸ்வர பகவான் தங்க காக்கா ஐயா தங்க கா காக்கா பார்த்துருக்கீங்களா அங்கே போய் பாருங்க இருக்கியா தங்க காக்கா சனீஸ்வர பகவானுக்கு தங்க அங்கி அடுத்த வருஷம் போனால் ஐயர் தங்க வேட்டி கட்டி இருப்பார் எங்கே திருநள்ளார் அங்கே நிற்கிற ஐயா கூட்டம் எனக்கு தாங்கலை ஜனாதிபதியை விட்டு விட்டு போலீஸ்காரனையே சுத்திரீங்களடா புரியுதா யார் ஜனாதிபதி சிவபெருமான் போலீஸ்காரன் சொன்னபடி கேட்பான் அம்மா ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா சிவபெருமானை கும்பிட்டா ஆசரு நல்ல நல்ல அப்புறம் என்ன அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே அந்த திருநள்ளாறு அதுக்கு எதிர்த்தாப்பில் உள்ள தருமபுரம் அங்கே தான் இந்த மாதர் மடம் பிடியும் உடனே என்ன பாட ஆரம்பித்தார் ஞான சம்பந்தர் யாழ் மீட்டி பாட முடியாதபடி பாடின பாட்டு யாழ் மூறி பண் யாழை மீறியது மூறியது மாதர் மட பிடியும் மட அன்னமும் அன்னதோர் நடை உடை மலை மகள் அந்த இடத்துல மாட்டிக்கிறோம் மற்றதெல்லாம் யாழ்ல வரும் நடை உடை மலை மகள் துணை என மகிழ்வர் அந்த இடத்துல யாழ் இழுக்க வராது மாட்டிக்கிச்சு இப்போ எல்லாரும் பார்க்குறாங்க என்ன ஞான சம்பந்தர் பாடுறாரு நம்மாலும் பேசாமல் இருக்காரு வரலையா தெரியலையா வரலையா புரிஞ்சு வச்சா பதினோரு பாட்டு நம்ம கணபதி ஓதுவாருடைய மாணவிகள் அந்த யாழ் மூறி பண்ண இங்கே பாடுனாங்க எத்தனை பாட்டு பாடினாங்க ரெண்டு பாட்டு நினைப்பு இருக்காமா ரெண்டு பாட்டு எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எங்கள் ஊரில் ஓதுவார்களே ரொம்ப பேர் கிட்ட போகிறதில்லை மன்னிச்சுக்கிடுங்க இதுக்கு நமக்கு வம்பு போ கதை அருமையா பாட்டு ஒரு அந்த கதையை முடிச்சு போடுறேன் பாடுனாங்களா பாடின உடனே பதினோரு பாட்டு முடிஞ்சுதா நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் எந்திரிச்சார் சுவாமி என்ன எனக்கு பிறவி நோக்கம் ஒன்று உண்டு 
என்ன பிறவி நோக்கம் திருஞான சம்பந்த பிள்ளையார் பாடும் பொழுது அவருடைய பாடலுக்கு யாழ் மீட்ட வேண்டும் என்பது என் பிறவி நோக்கம் இப்போ இந்த யாழ் ஊறி பண் இதுக்கு நான் வந்து யாழ் மீட்ட முடியலே இனிமே இந்த யாழ் இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன உடைக்கிறேன் ஓங்கிட்டார் ஞான சம்பந்தர் தடுத்தார் நிறுத்து 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 நீ யாழ் மீட்டவும் இல்லை நாம் பாடவும் இல்லை நல்ல கேளுங்க இப்ப யாரு பாடுனா சிவபெருமான் பாடினாரு சிவபெருமான் யாழ் மீட்டினாரு எனதுரை தனதுரையாக ஒற்றை வெள்ளேறுகந்தேறிய ஒருவன் எங்க கோட்டூர் இளம்பையங்கோட்டூர் நீருளான் தீவுளான் அந்தரத்துள்ளான் நினைப்பவர் மனத்துளான் நித்தமா ஏத்தும் ஊருளான் எனதுரை தனதுரையாக ஒற்றை வெள்ளேறுகந்தேறிய ஒருவன் பாருளார் பாடலோடு ஆடல்லராத பண்முரன் ரஞ்சிரை வண்டினம் வாடும் ஏருளார் பைம்பொழில் இளம்பையங்கோட்டூர் இருக்கையாய் பேணி என் எழில் கொள்வது இயல்பேன் அவன் சொன்ன வார்த்தை நீ யாழ் மீட்டவும் இல்லை நாம் பாடவும் இல்லை பாடினது யாரு சிவபெருமான் சிவாஜி கணேசன் திருவிளையாடல்ல ஒரு பாட்டு பாடினாரு பாரு நல்லா இருந்துச்சு சிவாஜி கணேசன பாடினார் டி எம் சவுந்தரராஜ் ஐயா சரிதான ஐயா பாடுனது யாரு டி எம் சவுந்தரராஜ் நம்ம என்ன சொல்றோம் சிவ சிவாஜி கணேசன் ஆறுமை அவர் பாடினா எல்லாரும் எந்திரிச்சு ஓடணும் சிவாஜி கணேசன் எப்படி பாடினாரு தெரியுமா ஞான சம்பந்த சுவாமி தான் சிவாஜி கணேசன் டி எம் சவுந்தரராஜன் தான் சிவபெருமான் இன்னொன்னு தெரியுமா எல்லாரும் என் காலை தொட்டு தொட்டு கும்பிடுவாங்க எனக்கு சிரிப்பா இருக்கும் பணம் கொடுத்தவனை விட்டு விட்டு போஸ்ட் மேனை பிடிச்சுக்கிட்டு கும்பிடுறீங்களே ஐயா ஐயா கொடுக்கறது யாரு சிவபெருமான் நான் யாரு வாங்கி கொடுக்கறோம் போஸ்ட் மேன் மணியாடுற அனுப்பினது சிவபெருமான் மணியாடுற வாங்கிக்கிறது நீங்க ஊடல போஸ்ட் மேனுக்கு மாலை விழுகுது பார்த்தியலா கொடுத்த சிவபெருமானுக்கு மாலை விழுகலை வாங்கிக்கிட்டங்களுக்கும் இல்லை இதுதான் கலிகாலம்ங்கிறது வேற என்ன சொல்றது யாரு பாடுனா எனதுரை தனதுரையாக இவ்வளவு நினப்பும் யாழ்பூரி பண்ணால வந்தது நம சிவாய ஓதுவாருக்கு இன்னைக்கு பொற்கிடி வழங்கினார்கள் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னுல பொற்கிளி வாங்கினேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு நாற்பது வருஷம் ஆச்சு எம்ஜிஆருடைய ஆட்சி காலம் ஐந்தாம் உலக தமிழ் மகாநாடு நானூத்தி எட்டு கவிஞர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் தலையாய தமிழுக்கு நிலையாய மகுடங்கள் கண்ணதாசன் தலைப்பு கொடுத்தார் நானூத்தி எட்டு பேர் நான் கடைசியாக கவிதை எழுதி ஐம்பது பாட்டு எழுதணும் நாலு வரி இரநூறு வரி மொத்தம் எல்லா எல்லாம் மரபு கவிதை இலக்கணப்படி இருக்கணும் சும்மா இஷ்டத்துக்கு இருக்கக்கூடாது நேர எழுதுனா வசனம் மடக்கி எழுதுனா பாட்டு அதெல்லாம் செல்லாது இலக்கணப்படி இருக்கணும் எழுதி கொண்டே கொடுத்துட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஜனவரி மாதம் ஒன்பதாம் தேதி நான் பாட்டுக்கு சரி கிடைச்சா கிடைக்குது கிடைக்காட்டி நமக்கு ஐம்பது பாட்டு அவ்வளோதானே கரெக்டாக அன்னைக்கு வந்து பேரை சொல்லி கூப்பிட்டு மேடையில் ஏற்றி மீனாட்சி எங்க ராஜாத்தி அன்னைக்கு பரிசு கொடுத்தாள் அவதான் கொடுத்தாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று மூவாயிரத்தி ஒரு ரூபா அப்போ அப்போ ஒரு பொற்கிளி ஒரு மூட்டை எல்லாம் ஒரு ரூபா காயின் எப்படி இருக்கும் நான் அதை வாங்கி இப்படி வச்சுக்கிட்டேன் ஒரு நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்றேன் நல்லா கேட்குறீங்கல்ல கோயிலுக்குள்ள போகிறோம் சாமி கும்பிட நான் இதை எப்படி வச்சுக்கிட்டு போறேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் பொற்கிளி கொடுத்தது நான் தான் வாங்கினேன்னு தெரியும் இப்படி போகிறேன் மீனாட்சி அம்மன் சந்நிதி தாண்டி சொக்கலிங்க பெருமான் சந்நிதி எல்லாரும் போய் நிற்கிறோம் டி எம் சவுந்தரராஜா அங்கே கவியரசு கண்ணதாசன் இங்கே மீனாட்சி கோயில் தக்கார் வி என் சிதம்பரம் செட்டியார் ஒரு பக்கம் உள்ளே இருந்த அர்ச்சகர் வந்தார் கண்ணதாசனுக்கு விபூதி கொடுத்தார் கண்ணதாசன் விபூதியை வாங்கி நல்லா பூசினார் இந்த சினிமா கண்ணதாசன் வேற 
பக்தி கண்ணதாசன் வேற மறந்துடாதீங்க விபூதி எப்படி பூசினார் தெரியுமா அவருக்கு நெத்தி எங்க முடியுது தலை எங்க தொடங்குதுன்னு தெரியாது நல்ல பூசினார் வீடியோ கேமராவில் படம் எடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் அப்போ தான் வீடியோவெல்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி வீடியோ கேமராவில் எப்படி எப்படியோ எடுத்துருவாங்க நம்மளுக்கு தெரியாமலேயே நம்மளை எப்படியோ எடுத்துடுறாங்க எடுத்துடுறானா இல்லையா இது அப்போ ஒருத்தர் வீடியோ கேமராவில் படம் எடுத்தார் அங்கே நின்று ஒரு அர்ச்சகர் பார்த்தார் சே நாம் போய் திருநீர் கொடுக்காம போச்சு வீடியோ கேமராவில் எம்முகம் வராதே நாளைக்கு ஆத்துக்காரி கேட்பாளே அங்க போயுமா ஒதுங்கி நின்னு ஆத்துக்காரி கேட்பாளே நான் என்ன பண்ணுவேன் யோசிச்சார் ஒரு தாம்பாளத்தை எடுத்தார் விபூதியை போட்டார் வந்துட்டார் விபூதி கொடுக்கிறார் அங்க வீடியோ கேமராவில் படம் எடுக்கிறாங்க சந்தோஷம் கண்ணதாசன் வாங்கிக்கிட்டேன்னார் இப்ப வாங்கல வாங்கிக்கிட்டேன் பக்கத்தில் இருந்த வி என் சிதம்பரம் செட்டியார் மெட்ராஸ் கமலா தியேட்டர் முதலாளி அண்ணே இன்னொரு முறை வாங்கி கிடுங்க இவருக்கு தெரியும் அங்கே வேலை இருக்குன்னு இன்னொரு முறை வாங்கி கிடுங்க கண்ணதாசன் சொன்னார் சிவ சொத்து ஒரு முறைக்கு மேலே வாங்கப்படாது கோயிலில் விபூதி கூட ஒரு முறைக்கு மேலே வாங்கக்கூடாது சிவன் சொத்து ஒரு முறைக்கு மேல வாங்கக்கூடாது நினைச்சுக்கிடுங்க இப்போ அவன் அவன் கோயில கைத்த கட்டி இழுக்கிறாங்க கவுரு அந்து போகுது இல்லாட்டி வீட்டுக்கு போயிடும் கோயில் புரியுதா சிவன் சொத்து இதெல்லாம் அதை ஒட்டி எழுந்த சிந்தனைகள் இப்போ ஒரு நாலு செய்தி என்ன நேரம் அநியாயமாக ஓடிதே நான் என்ன பண்ணுவேன் முடிச்சிடுவேன் உள்ள நேரத்தை கொள்ள ஒரு நாலு செய்தியில் சைவம்னா என்ன சிவநெறினா என்ன நம்ம திருமுறை என்ன சொல்லுது அதை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச கதை ஆனால் நான் சொல்கிற முறை வேற இந்த நின்ற ஊர் திரு நின்ற ஊர் இதானே இருக்குது பக்கத்தில் திரு நின்ற ஊர் சென்னைக்கு பக்கம் அங்கே பூசலார்னு ஒரு நாயனார் தெரியுமில்ல உங்களுக்கெல்லாம் பூசலார் சிவனுக்கு கோயில் கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டார் அங்கே ஒரு சுப்பிரமணியம் இருந்தா கட்டி இருப்பாரு என்ன பண்றது இவருக்கு வசதி இல்லை சிவபெருமானே கோயில் என் மனசில் கட்டுறேன் இதானே கோயில் இங்கே தானே கடவுளை பார்க்கணும் இங்க பார்த்தா தானே அங்க பார்க்கலாம் உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் வள்ளல் பிரானார்க்கு வாய் கோபுர வாசல் தெல்ல தெளிந்தார்க்கு ஜீவன் சிவலிங்கம் கள்ள புலனைந்தும் காளா மணிவிளக்கே திருமந்திரம் உள்ளம் பெருங்கோயில் பெருங்கோயில்னா கோயில் பெருங்கோயில்னா கர்ப்பகிரகம் ஆலயம்னா கோயில் ஊருடம்பு ஆலயம் உள்ளம் பெருங்கோயில் கடவுள் எங்கே இருக்கார் தேடி கண்டு கொண்டேன் திருமாலோடு நான் முகனும் தேடி தேடோனா தேவனை என் உள்ளே தேடி கண்டு கொண்டேன் உள்ளத்தின் உள்ளானடி அது நீ உணர வேண்டுமடி உள்ளத்தில் காண்பாயனில் கோயில் உள்ளேயும் காண்பாயடி கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை இங்க கோயில் கட்ட ஆரம்பிச்சார் திரு நின்றவூர் பூசலார் ஆமா கோயில் கட்டுறதுக்கு என் நேரம் செல்லும் சார் மனசில் தானே அதுக்குள்ளே கட்டிப்பிடுவோம் நம்ம கட்டிடுவோம் இல்லையா உட்காந்த இடத்துலேருந்து அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு திரும்பிடுறேன் மனசு தானே கோயில் முன்னால் கோபுரம் இந்த பக்கம் சூரியன் அங்கே சந்திரன் உள்ளே போன உடனே நந்தி பலிபீடம் கொடிமரம் சிவபெருமான் இங்கிட்டு பிள்ளையார் அங்கிட்டு முருகப்பெருமான் அவ்வளவுதான் கோயில் கட்டியாச்சு என் நேரம் ஆச்சு இப்படி தானே நம்ம கட்டுவோம் அவர் எப்படி தெரியுமா சிவன் கோயில் கட்டுறதுக்கு அஸ்திவாரம் போடுறதுக்கு ஆறு மாதம் ஆகும்னா ஆறு மாதம் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய சொல்லிக்கிட்டே உட்கார்ந்துருப்பாரா உண்மையா கோயில் கட்டுறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகுமோ 
அத்தனை நாள் மனசில் கோயில் கட்டினார் நம்மள முடியுமாமா ராத்திரி பகலா தூக்கம் கிடையாது நாளைக்கு கும்பாபிஷேகம் கோயிலுக்கு நம்ம கைலாசநாதர் கோயில்னு காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு புகழ்பெற்ற கோயில் இருக்கு ஒன்று சொல்லவா மூணு தடவை கைலாஷ் யாத்திரை போயிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கடைசியாக இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதுக்கப்புறம் வயசு எழுபத்தஞ்சுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு வரப்படாதான்ட்டாங்க அதனால் நாம் போக முடியலை அங்கே பரிக்கிரமா போகிறோம் பரிக்கிரம் என்ன தெரியுமா அந்த மலையை சுற்றி வாரது மலைக்கு பக்கத்தில் எல்லாம் போக முடியாது எவனாவது கைலாசத்துக்கு போனேன்னு சொன்னால் நம்பாதீங்க பொய் ரீல் விடுறான் கைலாசத்துக்கெல்லாம் போக முடியாது கைலாச யாத்திரை போகலாம் கைலாசம் அங்கே தெரியும் இங்கே நின்று கும்பிடலாம் கிட்ட போக முடியாது போனால் மூச்சு முட்டும் ஆக்சிஜன் குறைச்சல் இப்போ நான் பேசுகிறேனா இல்லையா இதுக்கு ஆக்சிஜன் வேணுமா இல்லையா அங்கே இப்படி பேச முடியாது குனிய முடியாது நிமுற முடியாது இழைக்கும் நாற்பது பர்சன்ட் ஆக்சிஜன் ஐயா பிசிக்ஸு பேராசிரியர் பாருங்க வாழ்க்கையை எப்படி வாழணுமோ அது மாதிரி முறையாக வாழக்கூடியவர் டாக்டர் சுப்பிரமணியம் யார் சொன்னா பேராசிரியர் தே ஞான சுந்தரம் மூச்சு முட்டும் கிட்ட போக முடியாது கைலாசத்தில் தூரத்தை நின்று பார்க்கலாம் அவ்வளவுதான் பார்த்துட்டு வரணும் கைலாஷ் யாத்திரை போன பொழுது சுற்றி வர்றோம் அப்படியே அந்த கோயிலை சுற்றுறோம் அதுக்கு பேர் என்ன பரிக்கிரமான்னு பேர் இந்த பரிக்கிரமா போகிற பொழுது தூரத்தில் தெரியும் சில இடங்களில் தெரியாது சில இடத்துல தான் தெரியும் அப்படியே சுற்றி வரணும் ஒவ்வொரு பகுதியாக சுற்றி வரணும் போகிற பொழுது கஷ்டம் ஏன் பாத சரியில்லை மூச்சு இழுக்குது நடக்க முடியலை கொஞ்ச தூரம் போனால் நிற்கணும் எங்களை ஒரு ஷெர்ப்பா கூட்டிக்கிட்டு போவேன் அவன் என்ன தெரியுமா சொல்லுவேன் நிற்காதே நட ஏன் நின்னா போச்சு என்னையா போச்சு நின்னா உட்கார தோணும் உட்கார்ந்தா படுக்க தோணும் படுத்தா முடிஞ்சு போயிடும் ஐயோயோ ஐயோயோ நம்ம நிற்பமா மாட்டோமா இப்ப நட 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 ஐயோ முதல் நாள் ப பரிக்கிரமா போன பொழுது முதல் நாள் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் காலு வலிக்குது நின்ன போயிருங்கிறானே அட காசு பணம் போனா சம்பாதிக்கலாம் மூச்சு போனா முடிஞ்சுள்ள போச்சு எல்லாம் நடக்கிறோம் முத நாள் ராத்திரி போய் தங்குறோம் அந்த இடம் சுதுல் புக் தங்கிட்டோம் தங்குறது என்ன எப்படி வெறும் ஒரு ஒரு குடிச மாதிரி ஒன்று ஒரு அதில் கட்டில் மாதிரி ஒன்று போட்டிருப்பேன் அதில் ஏறி படுத்துக்கணும் ராத்திரி கும்மிருட்டாக இருக்கும் அம்மா அங்கே என்ன டியூப் லைட்டாக போட்டு வச்சுருக்காங்க கைலாசத்துக்கு போகிற வழியில் ஒன்றும் கிடையாது நாங்கள் நாலு பேர் படுத்து கிடக்கணும் என் கூட வந்தவங்க மதுரைக்காரங்க மூணு பேர் நான் ஒன்றும் நான் கடைசியாக படுத்து கிடக்கிறேன் இவங்க மூணு பேர் இங்கே படுத்துருக்காங்க ராத்திரி உள்ள ஒரு மாதிரியாக இருக்கு தண்ணி நிறைய குடின்னு சொன்ன நான் நிறைய தண்ணியை குடிச்சேன் ஐஸ் கட்டி மாதிரி கொட்டுது மேலே ஒன்றுக்கு போகணும் ராத்திரி கும்மிருட்டு டார்ச்சை தேடி அடித்து ஷூவை தேடி மாட்டி இந்த பக்கம் பார்த்தா மூணு பேர் படுத்திருக்காங்க மூணு பேருக்கும் திருவடி தீட்சை பண்ணி ஏதோ நம்மளால் ஆனது மூணு பேருக்கும் திரு என்னம்மா புரியுத நல்ல கெட்டிக்காரங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க திருவடி தீட்சை பண்ணி அதுக்குள்ளே இங்கே அவசரம் ஐயோ அப்பா தாங்கலை ஓடி வந்து வெளியில் வந்து அப்பாடா வெளியில் குளிர் இழுக்குது நாலஞ்சு நாய் சுத்துது கடவுளே சிவா 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 வேகமாக அப்படி பாதி பேண்ட்டில் பாதி கீழே ஏதோ சரி போயிட்டு நிமிந்து பார்க்குறேன் கைலாசன் ஜோதிமயமா தெரியுது அது வரைக்கும் அப்படி தெரியல ஐயா இங்க நான் அழுக்க நிற்கிறேன் அழுக்கு தானே பாதி உண்மை சத்தியம் அம்மா நான் சத்தியம் சொல்றேன் எப்படி இருக்கேன் 
சிவா 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 சந்தோஷமாக இருக்கு ஜோதி பிரகாசமாக இருக்கு நான் அடுக்க நிற்கிறேன் அடுக்கு மெய் கொடுந்திருவடி அடைந்தேன் அதுவும் நான் படப்பாலதொன்றானால் புழுக்கை வாரியும் பால் கொள்வரடிகேன் பிழைப்பனாகிலும் திருவடி பிழையேன் வடிக்கு வீடினும் திருப்பெயர் அல்லால் மற்றும் நான் அறியேன் மறுமாற்றம் ஒழுக்க என் கண்ணுக்கு ஒரு மருந்து உரையாய் ஒற்றி ஊரெனும் ஊருறைவானேன் ஏழாம் திருமுறை சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி ஜோதிமயம் வந்தேன் எங்க மூணு பேரையும் எழுப்புனேன் யோ கைலாசம் தெரியுது யா வந்து பார்த்தா ஜோதி பிரகாசமா தெரியுது சோதியே சுடரே சூழ்வொளி விளக்கே சுறிகுழல் பனைமுலை மடந்தை பாதியே பரனே பால் கொள் வெண்ணீற்றாய் பங்கையத்தையனுமாலறியா நீதியே செல்வ திருப்பெருந்துரையில் நிறைமலர் குருந்தம்மே வியசை ஆதியே அடியேன் ஆதரித்தடைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே அதெந்துன்னா தெரியுமா அது என்ன ஏப்பா காலையில் பிடிச்சி கத்திக்கிட்டே இருக்கனே சிவபெருமானே என்னை பார்த்து ஏண்டா கத்துறேன்னாவது ஒரு வார்த்தை கேட்கப்படாதா அதந்துவே என்று அருளாயே எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் ஆகா நல்ல வேலை நீங்க போனது இல்லாட்டி இழுத்து போர்த்திக்கிட்டு தூங்கி இருப்போம் முத நாள் மறுநாள் காலையில அதுக்கு தான் வந்தேன் மறுநாள் காலையில அஞ்சு மணி சூரிய வெளிச்சம் பளிச்சு நடிக்குது அந்த க மவுன் கைலாஷ் தங்கமயமா தெரியுது தங்கமயம் பொன்னார் மேனியனே புலித்தோலை அரை கசைத்து மின்னார் சென்றடை மேல் மிளிர் கொன்றை அணிந்தவனே மண்ணே மாமணியே மலபாடியுள் மாணிக்கமே அன்னே உன்னை அல்லால் இனி யாரை நினைக்கேனே முதல் மலை ஏறிட்டான் இறங்குறான் பதினோரு மணி காலையில் ரெண்டாவது மலை ஏறணுங்கிறான் இங்கே காலு தடுமாறுது உன் மூச்சு இழுக்குது கற்பூரத்தை மூக்கல வைடாங்கிறான் ஏ செத்தாத்தான் ஏன் வைப்பாங்க இப்பவே அப்படித்தான் மூக்கல வையி ஆமாயா கற்பூரத்தை மூக்கல வச்சு இப்படி நாலு இழுப்பு இழுத்து படி ஏறணும் ஏறுறேன் முடியலை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு ஒரு ஷெர்ப்பா அங்கேருந்து கீழே இறங்கினா இறங்கினவன் என்ன பார்த்தான் எனக்கு அப்போவே அறுபது வயசுக்கு மேலே ஒரு மாதிரி பார்த்தேன் முடிஞ்சா ஏறு முடியலை திரும்பி போ திரும்பி எங்கையா போகிறது எவ்வளவு பாதம் தாண்டியாச்சு போயிட்டு போகுது போ என்ன ஆகும் போகும் இவ்வளோதானே கைலாச பதவி அடைந்து விட்டார் என்பதை வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம் எழுதப்படாது எழுதப்படாது செத்து போனதுக்கு வருத்தப்படலாம் கைலாச பதவி அடைஞ்சதுக்கு வருத்தப்படப்படாது கிடைக்குமா நம்மால் எழுதுறேன் எங்கள் தந்தையார் கோவிந்தசாமி செட்டியார் கைலாச பதவி அடைந்து விட்டார் என்பதை வருத்தத்தோடு தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம் என்ன அர்த்தம் இந்த மனுஷன் போனா கைலாசத்தையும் கெடுத்து போடுவானே அப்படின்னு வருத்தத்தோடு தெரிவித்து அதன் அர்த்தம் இறந்ததுக்கு வருத்தப்படலாம் கைலாச பதவி அடைஞ்சதுக்கு வருத்தப்படலாமாம் பரவாயில்ல மேல ஏறேன் மூச்சு இழைக்குது எந்த பாட்டு தெரியுமா நம சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க இங்கே இருக்கிறான் இங்கே இருக்கிறான் சிவா கடவுள் எங்கே இருக்கார் இங்கே இருக்கார் சிவா 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 சிவபெருமான் ஏறுறார் இப்ப நான் ஏற முடியுமா முடியாதா நான் இறங்குனாத்தான் சிவபெருமான் ஏறுவார் நானுங்கிற ஈகோ இறங்கினாத்தான் சிவபெருமான் மனசுக்குள்ள ஏறுவார் இந்த ஈகோ இறங்கணுமா இல்லையா இறங்கிருச்சு ஆமா அதுக்குள்ள ஷெர்பா சொல்றான் உங்களோட வந்த ஒருத்தரு மேல சிவபதவி அடைந்து விட்டாருங்கிறான் ஐயோயோ பம்பாய்காரர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஏஜென்ட் எங்களுக்கு முன்னால போனார் அங்க போய் அந்த இடம் என்ன தெரியுமா டோல்மோ பாஸ் யாராவது போயிருக்கீங்களா போனவங்கள்ட்ட கேட்குறேன் டோல்மோ பாஸ் 
சிவா நல்லா இருங்க டோல்மோ பாசல நிக்கிறோம் மூச்சு வாங்குது அந்த ஆளு போனவர் கற்பூரத்தை ஏற்றி இருக்கார் ஏற்றப்படாது ஆக்சிஜன் குறைவான இடத்துல கற்பூரத்தை ஏற்றினா அது கொஞ்சம் ஆக்சிஜனை இழுத்துக்கும் அப்போ நமக்கு மூச்சோட ஆக்சிஜன் கிடைக்காது பத்தொன்பதாயிரம் அடி உயரம் சும்மா இல்லை அவர் இப்படி பொருதுனாரா ஆண்நாறு முடிஞ்சு போச்சு தெரியுதா இறந்து கிடக்கிறாரு கை இப்படி இருக்கு இது என்ன சின்முத்திரை எனக்கு கண்ணீர் வந்துருச்சு முகம் கம்பீரமா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு நான் வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டியதை அடைந்து விட்டேன் அங்கிருந்து சிரமப்பட்டு அவங்க வீட்டுக்கு பம்பாக்கி போன் பண்றான் அந்த அம்மா சொல்லுது ஒரு நாற்பது வயசு தான் இருக்கு அவருக்கு ஹி அட்டைண்டு மோர்ச்சா அட் கைலாஷ் வசதி குறைவான குடும்பம் நாங்கள்லாம் ஆளுக்கு ஆயிரம் ரூபா போட்டோம் எப்ப ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஆளுக்கு ஆயிரம் ரூபா போட்டு ஏதோ ஒரு ஐம்பது அறுபதாயிரம் சேர்ந்துச்சு அனுப்பிச்சு வச்சோம் அப்பத்தான் அந்த ஷெர்பா சொல்றான் இந்த இடத்துல நெல்லுங்கோ கடவுளை நீங்கள் உணர்வீர்கள் ரியலைசேஷன் ஆஃப் காட் நிக்கிறோம் மனசு செத்து போச்சு மனசு சாகுமா ம் ராத்திரி படுத்தா கூட தூக்கம் வராம என்னென்ன நினப்பெல்லாம் ஓடுதா இல்லையா செருப்ப கலட்டி போட்டுட்டு உள்ள வந்துட்டோம் நினைப்ப கலட்டி போட முடியலையே மனசு அவ்வளவு நினைச்சு தூக்கம் வரலையே ராத்திரிக்கு என்ன சொல்றார் மனசு மனசு செத்து போச்சு சினமிறக்க கற்றாலும் சித்தியெல்லாம் பெற்றாலும் மனமிறக்க கல்லார்க்கு வாயேன் பராபரமே தாயுமான சுவாமிகள் பேசுகிறார் அப்படியே நிற்கிறேன் சந்தோஷமா இருக்கு ஷெர்பா சொல்றான் இப்ப தான் நீங்க கடவுளை பார்க்கலாம் எங்க பார்க்கலாம் இங்கே பார்க்கலாம் அதுக்குத்தான் இவ்வளவு கதை சொன்னேன் கடவுள் எங்கே இருக்கார் அதுக்கப்புறம் ஷெர்பா எங்களை ஒரு அடி அடிச்சு கீழே இறங்கியா மழை பெஞ்சுதுன்னா கதை முடிஞ்சிடும் இப்படி சொல்லியே எங்களை கூட்டிக்கிட்டு போயிட்டேன் மாட்டை மேய்க்கிற மாதிரி கீழே இறங்கினா அது இறங்குது நாலாயிரம் அடி கீழே ஒரு கம்பு வேற கம்பு இல்லாட்டி போச்சு நாலு இடத்துல விழுந்து எந்திரிச்சு சிவா 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 ஒரு வழியா வந்துட்டேன் எதுக்கு இவ்வளவு கதையின்னு சொன்னேன் கடவுள் எங்கே இருக்கார் நின்ற ஊர் பூசல் அன்பர் மனசுல கோயில் கட்டினார் இந்த கதைக்கு வந்த உடனே அந்த கதையை விட்டுறப்படாது கட்டினாரா கோயில் கட்டி நாளைக்கு கும்பாபிஷேகம் சிவபெருமான் இவர் சொல்லிவிட்டார் சிவபெருமானே நாளைக்கு கும்பாபிஷேகம் நம்ம கைலாசநாதர் கோயில் இந்த கோயிலை கட்டினவே ராஜ சிம்ம பல்லவன் எதுக்கு கைலாச கதையை சொன்ன தெரியுமா இன்னொரு விஷயம் இருக்கு இப்போ லேட்டஸ்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல கைலாஷ் போனேன் வடக்கு முகத்தில் நின்ன குதிரையில் போனேன் முதல் முறை நடந்தே சுத்தனே ஐம்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் நடந்து பறிக்கிறமா ரெண்டாவது முறை பண்ண முடியலை மழை பெஞ்சிருச்சு மூணாவது முறை குதிரையில் போனேன் வடக்கு முகம் வடக்கு முகத்தில் ஒருத்தர் பைனாக்குலர் கொடுத்தார் பைனாக்குலரை வச்சு பார்க்கிறேன் அந்த வடக்கு கைலாசம் பூரா ஏகப்பட்ட சிற்பங்கள் நீங்க இந்த சிற்பத்தை பார்த்திருக்கீங்களா இல்லையா பொய் சொல்லப்படாது பார்த்திருக்கீங்களா இல்லையா உங்க காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கு பார்த்திருக்கீங்க கைலாசநாதர் கோயில் கைலாசநாதர் கோயில்ல எத்தனை சிற்பம் இருக்கோ இதெல்லாம் அங்க இருக்கையா கைலாசநாதர் கோயில் தெரியுமில்ல உள்ள புகுந்து பெரும்பாடு பட்டு வெளியில வந்தமில்ல நீங்க தெரியவே அதானா நல்லா புண்ணியம் பண்ண சாமி நல்லா இருங்க அவன் இந்த ராஜசிம்ம பல்லவன் மவுன் கைலாச போயிருக்கான் பார்த்துருக்கேன் அப்படியே கொண்ட இங்க வச்சு சாமிக்கு என்ன பேரு வச்சான் கைலாசநாதர்னு பேரு வச்சான் 
எங்க கச்ச பேசுவாரு பேர் வைக்கப்படாதா விவரங்க எனக்கு ஆச்சரியம் அங்க உள்ள அங்க என்ன தெரியும் பயனாக்குனரை வச்சு பார்த்த பொழுது என்ன தெரிஞ்சுதோ நம்ம கைலாசநாதர் கோயில்ல காஞ்சிபுரத்துல தெரியுது ஐயா இதை கட்டினவன் யாரு ராஜசிம்ம பல்லவன் இவன் இந்த கோயிலை கட்டிவிட்டான் கட்டிட்டு கும்பாபிஷேகத்துக்கு தேதி வச்சுட்டான் ராத்திரி தூங்குறான் நம்ம சிவபெருமான் கனவுல போயிட்டார் இந்த பாருங்க சிவபெருமான் மாதிரி எளிமையான கடவுள் எங்கேயும் கிடையாது கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வருவார் பெரிய புராணங்கிறது என்ன கடவுளுடைய கடவுளை தேடி அடியார்கள் போன வரலாறு அல்ல அடியார்கள் வீட்டுக்கு ஆண்டவன் வந்து காத்து கிடந்த வரலாறு தான் பெரிய புராணம் நம்ம வீட்டு வாசப்படியில் வந்து கடவுள் நிற்கிறார் நின்னாரா இல்லையா சிறு தொண்டர் வீட்டில் நின்னாரா இளையான்குடி மாறநாயனார் வீட்டில் நின்னாரா திருநீலகண்டர் வீட்டில் நின்னாரா கடவுள் நம்ம வீட்டு வாசலுக்கு வந்து காத்து கிடக்கிறார் இவன் ராத்திரி தூங்குறான் கனவுலே சிவபெருமான் காட்சி கொடுக்கிறார் ராஜசிம்ம பல்லவா என்ன உன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை நாளைக்கு வைக்காதே ஒத்தி வை என்ன சாமி நாளைக்கு திரு நின்ற ஊரில் பூசல் அன்பன் கோயில் கட்டி இருக்கான் அது கும்பாபிஷேகம் நான் அங்கே போகணும் அங்கே போனால் ஓன் கோயிலுக்கு வர முடியாது அதனால் ஓன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை போஸ்ட் போன் பண்ணும் யார் நம்ம சிவபெருமான் ஏயா ஒரு இடத்துல இருந்தால் இந்த இடத்துல அவரால் இருக்க முடியுமா முடியாதா ஆம்னி பட்டன் ஆம்னி பர்சன்ட் அங்கிங் எனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாகி அருளோடு நிறைந்தது தன் அருள் வழிக்குள்ளே அகிலாண்ட கோடி எல்லாம் தங்கும் படிக்கு இச்சை வைத்து உயிர் குயிராய் தழைத்தது எது எல்லா இடத்திலும் இருக்கிற கடவுள் நாளைக்கு கும்பாபிஷேகம் நான் வரமாட்டேன் நான் அங்கே போகிறேன் உன் கும்பாபிஷேகத்தை ஒத்தி வை முடிச்சுக்கிட்டான் என்னடா கடவுள் இப்படி சொல்கிறார் நம்ம ஊரில் நம்ம ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் நமக்கு தெரியாமல் யார் கோயில் கட்டியிருக்கா குதிரையில் புறப்பட்டான் மெட்ராஸுக்கு பக்கம் திரு நின்ற ஊர் வைணவத்திலே புகழ் பெற்ற திருத்தலம் நின்ற ஊர் நித்தில தொத்தினைன்னு திருமங்கை ஆழ்வார் பாடுவார் திரு நின்ற ஊர் அங்கே போயிட்டான் இந்த ஊரில் பூரா சன்னியாசிகள் மடம் கோயில் கோயிலா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது என்னடா சிவபெருமான் பொய் சொல்லுவாரா பொய் சொல்ல மாட்டார் ஆமா இந்த ஊரில் பூசலாருங்கிறது யார் ஐயையோ மகாராஜா மாதிரி இருக்கிறீங்க அவரை தேடியா வந்தீங்க ஆமாம் அவர் பரதேசி விவேகானந்தருக்கு பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய சீடருக்கு பாரதியார் வச்ச பேர் என்ன தெரியுமா விவேகானந்த பரதேசி பரதேசின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா நாட்டுக்கும் போயிட்டு வர்றவன் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பிச்சைக்காரன் இல்லை காஞ்சிபுரத்தில் ஒருத்தன் வரதராஜ பெருமாளுக்கு போய் நின் முன்னால நின்று கஞ்சி வரதப்பான்னா கஞ்சி வரதப்பா பின்னால் இருந்த பிச்சைக்காரன் எங்கே வருதப்பான்னு கஞ்சி வருதப்பான்னு அவன் நினைச்சுக்கிட்டான் கஞ்சிங்கிறது காஞ்சிபுரம் கஞ்சி வரதப்பான்னு உடனே அவன் எங்கே வருதப்பான்னு அது மாதிரி நின்ற ஊர் பூசல் அன்பன் பூசலார் யார் எங்கே இருக்கார் அந்த உட்காந்து இருக்கார்ல சாமியார் அவர் தான் காலங்காலமாக அங்கே உட்கார்ந்து இருக்கார் ஐயா அந்த மனுஷன் சாப்பிட மாட்டாரு தூங்க மாட்டாரு அங்கே உட்கார்ந்து இருக்காரு தூங்க மாட்டாரா ஆமா அப்படியே உட்கார்ந்து இருப்பாரு என்னடா தூங்காம ஒரு ஆளா நம்மளால தூங்காம இருக்க முடியுமா பகல்ல தூங்கி ராத்திரியில தூங்கி ஆபீஸ்ல தூங்கி ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் திரும்ப ஆபீஸுக்கு போய் ஏண்டான்னா இங்கேதான் நல்லா தூக்கம் வருது தூங்கி மேடையில் யாராவது பேசினா கடைசி பெஞ்சில் உட்கார்ந்து தூங்கி தூங்கவே இல்லை சார் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய வந்துட்டார் ராஜா காலில் விழுந்தான் சாமியின் பூசலார் நீங்க தானா முடிச்சார் ஆமா யாரு சொன்னா சிவபெருமான் ஹே சிவபெருமான் உங்கூட பேசுறாரா சாமி நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சேன் 
நாளைக்கு உங்க கோயில் கும்பாபிஷேகமா நீங்க கட்டுற கோயில் எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு என்ன சொல்றீங்க என்னால பணக்கோயில் கட்ட வசதி இல்லை மனக்கோயில் கட்டுனே மனசில கோயில் கட்டுனே எத்தனை வருஷம் பன்னெண்டு வருஷமா கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் சார் யார் உங்களுக்கு சொன்னா பன்னெண்டு வருஷம் பதிமூணு வருஷம் நீங்க பாட்டுக்கு ரீல் விடுறீங்க கேட்கறீங்கல்ல சிவபெருமான் ராஜா கனவுல வந்து சொன்னார்ல அந்த பாட்டு சேக்கிழார் பாடுகிறார் நின்ற ஊர் பூசல் அன்பன் நெடிது நாள் நினைந்து செய்த எத்தனை நாள் நெடிது நாள் அத்தனை வருஷம் நினைச்சு 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 கோயில் கட்டி இருக்கார் வந்து காலில் விழுந்துட்டார் ராஜா உங்க கோயில்ல நாளைக்கு கும்பாபிஷேகம்னு நேத்து ராத்திரி என் கனவுல சிவபெருமான் சொன்னார் அவருக்கு எப்படி இருக்கும் ஐயோ இந்த மனக்கோயிலை என் பெருமான் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டானா கண்ணீர் கொட்டுது நான் ஒன்று சொல்லவா இந்த சிவபெருமான் ராஜா கனவுல போனான்ல ஏன் பூசலார் கனவுல வந்து இந்த பாரு நீ மனசுக்குள்ள கோயில் கட்டுற அது உனக்கும் எனக்கும் தான் தெரியும் கும்பாபிஷேகத்தை ஒத்தி வை ராஜா பெரிய கோயில் கட்டியிருக்கேன் அங்கே தான் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் சரியா தப்பா சொல்லணுமா ஐயா சொல்லலாம் இல்லை முடியாது சிவபெருமானால் சொல்ல முடியாது ஏன் முடியாது பூசலார் கனவுல வந்து சிவபெருமான் சொல்ல முடியாது ஏன் பூசலார் தூங்குனாத்தான் ஐயா தூங்குனாத்தான் ஐயா கனவு வரும் பன்னெண்டு வருஷம் தூங்கல ஐயா கோயில் கட்டணும் கோயில் கட்டணும் முதலாவது ஆண்டு விழா நடத்தணும்னு சுப்பிரமணியம் எத்தனை ராத்திரி தூங்காம இருந்திருப்பாரு என்னம்மா வார்த்தையிலா நமக்கு சர்வ சாட்சி மீனாட்சியே வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறா மதுரை மீனாட்சி சரிதானே தூங்கல ஐயா இப்ப என்ன புரியுது உங்களுக்கு வெளியிலே கோயில் கட்டுவதை விட கடவுளுக்கு இங்க கோயில் கட்டுங்க முடியுமா முடியாதா அதுக்கு என்ன பைசாவா வேணும் ஒன்னு வேண்டாம் சைவம்னா என்ன நாலு விஷயம் சொல்றேன்னு ஆரம்பிச்சேன் ஒரு விஷயம் தான் சொல்லி இருக்கிறேன் இன்னும் ஒன்னே ஒன்னு சொல்லிப்படுறேன் அதுக்குள்ள ஏன்னா இந்த சபை அற்புதமான சபை நால்வரை பற்றியும் பேசவெல்லாம் நேரம் கிடையாது நமக்கு பிடிக்காதது இந்த கெடியாரம் ஒன்று தான் அநியாயமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் உங்கள் ஊரில் தான் அவருக்கு கண்ணு கிடைச்சது பரவநாச்சியாரை கல்யாணம் கட்டி விட்டார் எந்த ஊரில் திருவாரூரில் பங்குனி உத்தரத்தன்னைக்கு கல்யாணம் பரவநாச்சியாரும் சுந்தரமூர்த்தியும் அம்மா வீட்டில் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க என்னதான் பாடுனாலும் வயிற்றுக்கு வேணும் இல்லையா அந்த ஊருக்கு பக்கத்தில் குண்டையூர்னு ஒரு ஊர் இங்கே தேவகோட்டக்காரங்க திருப்பணி ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில் மதில் தேவகோட்டக்காரங்க திருப்பணி குண்டையூர் அங்கே ஒரு கிளார் கிளார்னா பெரிய மனுஷன் அவர் நெல் கொடுத்துருவார் நெல்லை வாங்கி அரிசி ஆக்கி சாதம் அடிச்சுக்குவாங்க காய்க்கு நெல்லை கொடுத்து மாற்றிக்கிறாங்க பண்டை மாற்று வீட்டு அம்மாவுக்கு என்ன பேரு பரவநாச்சியார் இவர் சுந்தரமூர்த்தி நிம்மதியா இவர் சிவபெருமான பாடிக்கிட்டு இருக்கார் அந்த அம்மா சாப்பாடு எல்லாருக்கும் போடுறாங்க வந்தவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு பரவநாச்சியார் திடீர்னு நெல் நின்று வச்சு வரல இவர் குண்டையூருக்கு போயிட்டார் பெரிய மராசுதார் ஐயா என்னையா மழை பெய்யல விளைச்சல் இல்லை குண்டையூர் பூரா பஞ்சா நாங்களே தடுமாறுறோம் வழி இல்லை அப்படியா சிவபெருமானே சிவபெருமான் கூப்பிட்டா வருவார மாட்டாரா கூப்பிடுற மாதிரி கூப்பிட்டா வருவார் முறை இருக்குல்ல என்னப்பா செய்யணும் இல்லை குண்டையூரில் பஞ்சம் நெல் கிடைக்கல நீங்கள் தான் கொஞ்சம் கருணை காட்டும் இந்த சிவபெருமான் இருக்கார அவருக்கு கொஞ்சமாக கொடுத்து தெரியாது அது அப்படி ஒரு ஜென்மா நம்மள்லாம் என்ன பண்ணுவான் ஐம்பது ரூபா கேட்டால் அஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் அஞ்சு ரூபா கொடுப்போம் 
அவர் கேட்காமலே அள்ளி கொடுப்பாரு வள்ளல் என்ன வேணும் நெல்லு இந்தா நெல்லு மலையவே கொடுத்து விட்டேன் இமயமலை மாதிரி நெல்லு மலை சந்தோஷப்படணுமா வேண்டாமா இவர் சுந்தரமூர்த்தி ஆ நீ நெல்லு மலையை கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுறது ஏன்பா நெல்லு திருவாரூரில் வேணும் நீ குண்டையூரில் கொடுத்துருக்க இங்கே இருந்து அங்கே லாரி ரயிலு நான் எங்கே போவேன் எப்படி நெல்லை அங்கே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இது எப்படி இருக்கு நெல்லு கொடுத்தவர்கிட்ட சிவபெருமான் சொல்கிறாரு உனக்கு நெல்லு எங்கே வேணும் திருவாரூரில் வேணும் அவ்வளோ தானே பரவாயில்ல பகல் நேரத்தில் நெல்லு அனுப்பிச்சா டிராஃபிக் ஜாம் ஆயிரும் அதனால் ராத்திரி பூதங்களை விட்டு நெல்லு அனுப்பிச்சுப்படுறேன் ராத்திரியோட ராத்திரியா பூதங்கள் வந்து நெல்லு மலையை திருவாரூரில் கொண்டாந்து கொட்டிடுச்சு மறுநாள் காலம் வர ஒருத்தலும் வீடு கதவு தொடக்க வரல வெளியே நெல்லு கொட்டி கிடக்கு கதவை தள்ளி தானையா துறக்கணும் நெல்லு கொட்டி கிடக்கு எல்லா வீட்டிலையும் தடுமாறுறாங்க சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி மனைவிக்கு என்ன பேரு பரவநாச்சியார் பரவநாச்சியார் ஜன்னலை திறந்தா அடுத்த வீடு தெரியும் என்ன உங்க வீட்டு வாசல்ல எவ்வளவு நெல்லு கிடைக்கோ நீங்க எடுத்துக்கிடுங்க எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கள் அவங்க அவங்க எடுத்தாங்க சுத்தம் ஆயிடுச்சு ஒருத்தர் சொன்னேன் அவர் கேட்டாரு ஏன் சார் சிவபெருமான் சுந்தரமூர்த்திக்கு நெல்லு மலை கொடுத்தாரா ஆமா நம்ம கிட்ட கொடுப்பாரா கொடுப்பார மாட்டாரா மாட்டார் அந்த அம்மா நெல்ல எல்லாரும் எடுத்துக்கிடுங்க அப்படின்னு திருவாரூரில் உள்ள அத்தனை வீட்டுக்கு நெல் கொடுத்தா எனக்கு நெல் கொடுத்தாருனா எங்கள் வீட்டுக்காரர் என்ன சொல்லுவா எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு சிவபெருமான் கொடுத்த நெல் எவ்வளாவது தொட்டா கையை ஒடிச்சு போடுவேன் கொடுப்பாரா மாட்டாரா மாட்டார் உனக்கு உனக்குன்னா கொடுக்க மாட்டார் ஊருக்குன்னா கொடுப்பார் சரிதானே அதனால சிவபெர் அதில் ஒரு பாட்டு இருக்கு அதுக்காக வந்தேன் நீ இளநினைந்தடியேன் உமை நித்தலும் கை தொழுவேன் வாழன கண் மடவாள் அவள் வாடி வருந்தாமே கோளிலியம் பெருமான் குண்டையூர் சில நெல் பொய்தானே அவர் மலையே கொடுக்கிறாரு இவர் சில நெல்லு பெற்றேன் ஆடிலயம் பெருமான் அவை அட்டி தர பணியே சில நெல்லுங்கிறாரே பொய்யா உண்மையா பொய் தானே உண்மை எப்படி சிவபெருமானே நீங்க ரொம்ப பெரிய ஆளு அண்டங்களை எல்லாம் படைச்சவரு உங்களுக்கு இந்த மலைங்கிறது தூசி நமக்கு தானையா மலை பெருசு சிவபெருமானுக்கு மலை என்ன மலை விழுங்கி மகாதேவனுக்கு கதவு ஒரு அப்பளம் நானா மகாதேவன் சிவபெருமான் சிவபெருமானே அந்த குண்டையூர் கிளார்னு ஒருத்தர் அவர் சாதாரணப்பட்ட மனுஷன் அவர் எனக்கு இத்தனை வருஷமா நெல் அனுப்பிச்சாரு அவர் ரொம்ப வசதி குறைவு அவர் அனுப்பிச்ச நெல்லோட ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது இவ்வளவு பெரிய சிவபெருமான் கருணை கடல் எல்லா சொத்துக்கும் சொந்தக்காரன் நீ அனுப்பின நெல் மலை சின்னந்தானே புரியுதா புரியலையா நான் ஒரு நூறு ரூபா கொடுத்தா அது பெருசு பிர்லா வந்து அஞ்சு லட்சம் கொடுத்தா ஒன்னும் இல்லை அவங்க விட்டு நாய்க்கு சோப்பு போடுற செலவு புரியுதா அதான் சிவபெருமானே நீங்க கொடுத்த நெல் மலையோட ஒப்பிடுற பொழுது குண்டையூர் கிளார் கொடுத்த நெல்லு பல நீ கொடுத்தது சில குண்டையூர் சில நெல்லு பெற்றேன் அது என்ன நீள நினைந்தடியேன் அதை மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன் சாப்பிடணும்ல எல்லாரும் நீள நினைக்கிறதுன்னா என்ன விடாம நினைக்கிறது வெள்ளிக்கு வெள்ளி கோயிலுக்கு போனா போதும் ஏன் வெள்ளிக்கு வெள்ளி சாப்பிட்டா போதும்னு சொல்லுக்கனே என்னங்க காலையில் சாப்பிட்டு மத்தியானம் சாப்பிட்டு சாயங்காலம் சாப்பிட்டு ராத்திரி சாப்பிட்டு டிவிக்கு முன்னால் உட்காந்து கண்டதெல்லாம் உள்ளே போய் கோயிலுக்கு மட்டும் எப்போ போகணுமா வெள்ளிக்கு வெள்ளி போனால் போதும் 
அப்படி தானே சொல்கிறான் நம்ம நினப்பு எப்படி இருக்குது கோயிலுக்கு போனால் நினப்போம் அது கூட சந்தேகம்தான் நினப்பு எப்படி இருக்கணும் தொடர்ச்சியாக இருக்கணும் ஒரு சின்ன கதையை சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் எங்கள் ஊரில் ஒருத்தர் இந்த குக்கர் வாங்கிட்டு வந்தார் ரைஸ் குக்கர் அவ என்ன சொன்னா அரிசியை உள்ள போடுங்க தண்ணியை ஊற்றுங்க தட்டுங்க பத்து நிமிஷம் அரிசி என்ன ஆகிடும் சோறாகிடும் இவர் வாங்கிட்டு வந்து மனைவி கிட்ட கொடுத்து விட்டார் இந்த பாரு பத்து நிமிஷத்தில் சோறாய் ஆ சரி நாளைக்கு செக் பண்ணி பாரு சரி காலம்பர வந்தார் ஆறு அந்த அம்மா ஆறு மணி குக்கர் அடுப்பில் வச்சுது நேரத்தை பார்த்துக்கிச்சு ஆறு மணி மூணு நிமிஷம் ஆச்சு வீட்டுக்காரர் எந்திரிச்சு வந்தார் நான் கொஞ்சம் வாக்கிங் போகணும் எனக்கு காப்பி போட்டு தர்றியா குக்கரை இறக்கி வச்சுது ஒரு அடுப்பு காப்பி போட்டது அவருக்கு கொடுத்தது அரை மணி நேரம் போச்சு குக்கரை தூக்கி இப்போ அடுப்பில் வச்சுது அப்போவே எத்தனை நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு மூத்த பையன் வந்தேன் அம்மா நான் அவசரமாக காலேஜுக்கு போகணும் இட்லி ஊற்றி கொடு இட்லி ஊற்றி கொடுத்தது குக்கரை இறக்கி வச்சு விட்டு இட்லி ஊற்றி கொடுத்தாச்சு திரும்ப குக்கரை மேலே வச்சுது பொண்ணு வந்தது நான் காலேஜுக்கு போகணும் எனக்கு தோசை ஊற்றி கொடு ஊற்றி கொடுத்தது திரும்ப குக்கரை வச்சுது முதல்ல மூணு நிமிஷம் அப்புறம் ரெண்டு நிமிஷம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்புறம் ஒரு மூணு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ஆச்சு அதனால் இப்போ அரிசி சோறாயிருக்கும் திறந்து பார்த்தா அரிசி அரிசியாகவே இருக்கு அம்மா புரியுதா புரியலையா தொடர்ச்சியாக வைக்கணுமா விட்டு விட்டு வைக்கணுமா கடவுளை தொடர்ச்சியாக நினைக்கணுமா விட்டு விட்டு நினைக்கணுமா குக்கருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த மக்குக்கு தெரியலையே ஐயா நீல நினைந்தடியேன் உமை நித்தடும் கை தொழுவேன் வாழன கண்மடவாள் அவள் வாடி வருந்தாமே கோடிலியம் பெருமான் குண்டையூர் சில நெல்லு பெற்றேன் ஆடிலயம் பெருமான் அவை அட்டி தர பணியே சைவம்ங்கிறது என்ன ஒரு ஆலயத்துக்கு போகும் பொழுது ஆலயத்துக்கு பக்கத்திலே ஒரு பெண் கண்ணீர் விடுவாளேயானால் அவளுடைய கண்ணீரை துடைத்து விட்டுத்தான் ஆலயத்துக்கு போக வேண்டும் இதுதான் சைவம் திருமருகள் திருஞான சம்பந்த பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போகல அழுத பெண்ணின் கண்ணீரை மாற்றினார் அழைத்து கொண்டு கோயிலுக்கு போனார் இதுதான் சைவம் திருஞான சம்பந்த பிள்ளையார் மயிலாப்பூர்ல ஒரு பொண்ணுக்கு உயிரை கொடுத்தார் யார் இந்த பொண்ணு பூம்பாவை பன்னெண்டு வயசு பொண்ணு அழகா எந்திரிச்சு நிற்கிறார் அவங்க அப்பா பேரு தெரியுமா சிவனேச செட்டியார் திருஞான சம்பந்தரை பார்த்தார் சாமி என் பொண்ணை எழுப்பி கொடுத்துட்டீங்க ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னால பாம்பு கடிச்ச பொண்ணு எழுப்பி கொடுத்துட்டீங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க நம்மளா இருந்தா என்ன சொல்லி இருப்பாங்க தேங்க்யூ மாமா பொண்ணு அழகா இருக்கு பணக்கார செட்டியாரு அப்புறம் என்ன திருஞான சம்பந்தர் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு நீங்கள் பெற்ற பெண் இறந்து போய்விட்டாள் இது நான் பெற்ற மகள் She is my daughter, not my wife. That's my wife. I will talk to you in a few years. In the next year, we will talk to you in a few years. Do you know? If you are a good person, you will talk to you in a few years. If you are a good person, you will talk to you in a few years. சந்தனத்தை சாக்கடையில் கொட்டுறாப்பில் நாங்கள் பல சமயம் சாக்கடையில் கொட்டி இருக்கிறோம் என்ன பண்ணுறது பெரிய இடமா இருக்கும் பணம் ரொம்ப கொடுப்பேன் போய் நாங்களாக தனி சொற்பொழிவு பண்ணிட்டு வந்துடும் அவனவன் குடும்ப கதை பேசிக்கிட்டு உட்காந்துருப்பேன் இங்கே அப்படி இல்லை எல்லோரும் சிவபெருமான் சிந்தனையோடு கேட்டீர்கள் கேட்ட பெருமக்களுக்கெல்லாம் நன்றி ஓராண்டு சைவ சமய சபையின் வளர்ச்சியை இந்த சபை நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது 
சைவம் தழைக்க தலை தாண்டி திருஞான சம்பந்த பிள்ளையார் யாரு முருகப்பெருமானுடைய அம்சம் பெற்றவர் திருஞான சம்பந்த பிள்ளையார் மாலை அன்றமணீசர்கள் கழுவேற வாதில் வென்ற சிகாமணி மயில் வீரா இந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது இருந்து கேட்ட பெருமக்களுக்கு நன்றி ஓதுவார் ஐயா அவர்களுக்கு நம்முடைய வணக்கங்கள் இந்த புண்ணியம் பூரா சுப்பிரமணியம் ஐயா சிவகாமி அம்மையார் அவர்களை சேருகிறது எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து இந்த வழியை எனக்கு காட்டிய பேராசிரியர் தே ஞானசுந்தரம் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்து என்னையும் ஒருவனாக்கி இரும் கலல் சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி என்ற திருவாசகத்தை நினைவு செய்து நெஞ்சத்தே நின்று நிறைவு தரும் மீனாட்சி கஞ்சமலர் சேவடிக்கு கைகூப்பி தெண்டனிட்டு அனைவரையும் வணங்கி அமைகிறோம் நன்றி வணக்கம் Yeah